herzlich willkommen bei Auf ein Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung.de. Ich freue mich heute über Eike. Hallo, wir haben ja lange nicht mehr gequatscht. Hallo, schön, dass ich mal wieder dabei sein darf. Ja, ich freue mich auch. Und wir zocken ja meist auch dieselben Spiele, obwohl, warte mal, aktuell, ich meine, Horizon Forbidden West hast du auch gespielt, oder? Ja, da, aber wir haben ja gerade, da kommen wir ja gleich drauf, wir haben ja dieses Triple Release jetzt gerade. Ähm, arbeitsbedingt äh, Horizon und GT7 bin ich natürlich am Start ähm, und dann noch Elden Ring dazu. Das sind natürlich auch drei Spiele irgendwie gefühlt in zwei, drei Wochen, die, also da muss man sich schon entscheiden, was man spielen will, sage ich mal. Ich bin zwar bei Gran Turismo 7 raus, aber natürlich ähm, gehört das auch in dein Beuteschema, das weiß ich ja. Wie ist es denn? GT7 ist äh, fantastisch, ein absolut fantastisches Autospiel. Wenn man Autos mag, ähm, ich finde, äh, es, es, es bringt, ach, es ist einfach, es bringt das alte Gran Turismo, also mit dem Singleplayer und dem Autosammeln und den ganzen Sachen, sehr schön zusammen mit äh, GT Sport, also Gran Turismo Sport, dieser Sportmodus. Äh, wo man richtig racing kann äh, online. Es hat einen wahnsinnigen Umfang. Also es ist wirklich wahnsinnig. Und äh, ja, es ist für Auto von, von einem Autofan für Autofans so richtig das Spiel. Und ähm, da kann man auch sehr, sehr viel Zeit mit verbringen. Also es, ich finde es sehr, sehr cool. Das heißt, wenn, wenn ich mich jetzt daran wagen sollte, würde ich mich vermutlich genauso fühlen wie einige da draußen, die zum ersten Mal ein Zoll spielen mit Ellenringer starten. <lacht> Ach, nee, ja, ich, ich glaube nicht, weil äh, Gran Turismo nimmt dich durchaus durch mehr an die Hand. Also da kannst du da kannst du Sachen einstellen, die dich sehr an die Hand nehmen und das bringt dir das alles sehr präzise, ganz langsam, Schritt für Schritt bei, so richtig äh, mit Erklärungen und so. Äh, wenn du das alles überspringst, dann ja. Also mit also, alles Schule und auch langsam anfangen und so? Ja, ja, also äh, es gibt ja wie immer diese, ähm, es gibt ja wie immer diese Lizenzprüfungen, und es gibt Fahrhilfen, die dir dann sehr genau anzeigen, wo du bremsen musst in den Kurven, wie genau du fahren musst. Äh, die Lizenzprüfung fangen ganz vorne an mit, so gibst du Gas, so bremst du, so ist hier dein Bremsbereich, so tastest du dich daran. Ähm, also das ist schon, da würde man zurechtkommen. Also dafür okay. ist es auch gedacht. Also das ist keine so eine, es kann sehr simulativ sein, wenn du alles ausschaltest. Ähm, die Autos fühlen sich recht authentisch an und das macht sehr viel Spaß, ohne Fahrhilfen mit einem Lenkrad zu fahren, aber... Dann hast, du, dann hast du vielleicht ein bisschen diesen Souls-Moment, weißt du, dieses, wenn du so da rangehst, alles ausschaltest, noch nie so ein Spiel gespielt hast, dann wird es tricky. Aber wenn du äh, die Fahrschule und alles mitnimmst, dann kommt man da und äh, dich darauf einlässt, vor allen Dingen, dann kommst du da auch, glaube ich, auch mit Controller gut rein, würde ich sagen. Also da, ich glaube, da ist die Lernkurve eine andere als bei Elden Ring. Leider hat es ja ein, ein richtiger Bericht nicht mehr in die in die G geschafft. Die ist ja jetzt gerade am Kiosk erhältlich, aber da hat der Michael einen historischen Rückblick geschrieben zu den 25 Jahren Gran Turismo. Da hat Michael auch ähm, alles rausgeholt. <lacht> das also, kann ich mir vorstellen. Was die Evolution innerhalb dieser Rennspielreihe betrifft. Das andere Spiel, was, was du auch gezockt hattest, zumindest ein bisschen, ist Horizon Forbidden West. Wie war denn da dein Eindruck? Äh, genauso äh, qualitativ hoch. Also ich habe da kann ich leider nicht so viel zu sagen, weil ich bin da noch in Kettenkratz und habe, glaube ich, wie heißt das, Chainscrape oder auf Englisch und habe, glaube ich, zwei Nebenquests schon gemacht. Also ich habe das Spiel bestimmt auch schon drei Stunden gespielt, was ja in, in, der, in der Welt auch absolut gar nichts ist. Aber ich ähm, bin ja schon immer, ich, ich war ja großer Fan vom ersten Teil und ich finde den Charakter Aloy, ist, äh, ich finde ich find die einfach so, sau cool Und dazu ähm, ist es halt eines der bestaussehendsten Spiele überhaupt, ne? Ja. Und läuft, äh, läuft bei 60 Frames, ich spiele das im Performance-Modus, läuft das Ding einfach super sauber und bringt so viele Spielmechaniken in so einer interessanten Welt mit, dass ich, weiß ich gar nicht, also, wenn ich Elden Ring abgeschlossen habe, werde ich mich dann da wahrscheinlich mal intensiver mit auseinandersetzen. Also, der, die ersten drei Stunden haben mir sehr gut gefallen, äh, von in, in allen Belangen, aber irgendwie kriege ich es nicht hin, alle drei Sachen, dann müsste ich vielleicht aufhören zu arbeiten. Ich, naja, da könnte ich ja vielleicht mal einen Antrag stellen. Dann würde ich es schaffen, alle drei Spiele gleichzeitig zu spielen. Diese eine Woche zwischen den beiden Releases von Horizon und von Elden Ring, die ist ja wirklich sehr anspruchsvoll, wenn man entweder beruflich, so wie, wie wir beide jetzt, wenn man über beide intensiv schreiben muss, aber natürlich auch, wenn man die Wahl da draußen hat. Ich meine, es ist natürlich eine super Geschichte. Und dann spart man sich eben das eine auf und ähm, spielt erst das, das andere durch. Mit das andere meinst du wahrscheinlich Elex 2, oder? 
Elix was? <lacht> <lacht> nee, wir, wir wollen ja auch nicht zu gemein sein, aber es ist, es ist, äh, das finde ich, es unterhält mich zumindest so ein bisschen. Also das, das äh, Release-Fenster von Elex 2 ist, glaube ich, das schlecht gewählteste für so eine Art Spiel, die ich jemals in, der Letz-, also die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Das ist fast so schlimm wie damals mit, mit Titanfall und was war das, Call of Duty und Battlefield oder so. Hm. Ähm, also, wie kann man denn, wenn man weiß, man macht ein piranha bytes spiel die ja die wir beide ja eigentlich immer einigermaßen mögen, aber die ja auch so sind, wie sie halt sind. Ne? Ähm, und dann ist das so ein offenes Weltding und dann hat das so Souls-Kampfelemente angeblich äh, irgendwo versteckt und will eine große offene Welt inszenieren. Dann packst du das irgendwie in den Release-Zeitraum von Elden Ring und, und Horizon Forbidden West. Also wenn du dein Spiel nicht verkaufen willst zum Release, dann ist das der perfekte Zeitpunkt, es zu veröffentlichen. Das finde ich ganz schwierig. <lacht> also. ja, es ist zumindest sehr mutig. Ähm, es ist ja auch ja. so, vom, vom Interesse her war Elix 2 wirklich nicht unter den ersten acht bis zehn Titeln, die, die ich jetzt so in naher Zukunft ähm, auf dem Radar habe. Natürlich vom Studio her und ich habe den Vorgänger habe ich ja auch noch besprochen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die können mich nicht mehr überraschen. Und die Spielwelt als solche hatte auch nicht die größte Anziehungskraft und ich weiß noch nicht, ob ich es bespreche im Nachklapp. Also es gibt auch schon Anfragen dazu und ja. normalerweise wünsche ich dem Studio aufgrund seiner Vergangenheit, zumindest auf, aufgrund der, der bis hin zu Gothic 2 zumindest, dass die da wieder in die Spur kommen und ähm, wenn man das natürlich vergleicht mit der Sogwirkung von Horizon, das ist wirklich Videospieltechnik auf allerhöchstem Niveau. Dann auf der anderen Seite Elden Ring, das als Abenteuer, als Rollenspielabenteuer in offener Welt einfach, ähm, ja, das kann man einfach gar nicht vergleichen dagegen. Da kann Elix 2 überhaupt in keiner Art irgendwie für Neugier sorgen, außer mit dieser alten Tradition und so weiter, die ich auch kenne und schätze, aber ja, mal sehen. <lacht> es ist einfach, es ist halt einfach auch ein unfairer Vergleich. Also das ist wirklich, ohne jetzt gemein sein zu wollen, ne? das ist so ein bisschen wie Dritte Liga gegen Champions League. Wenn, wenn wir diesen Fußballvergleich bringen wollen, es hat auch was. Ne? Es, es wird auch Fußball gespielt. Da ist es auch cool. Da kann man auch ein Bier beitrinken. Aber das ist halt nochmal was anderes, <lacht> würde ich jetzt an also, Es ist halt, und ich, und ich mochte den Vorgänger und äh, ich, wie, ich bin großer Gothic-Fan, also, also Gothic äh, 2 und Gothic 1. Ähm, das heißt, die werden da für, für mich auch für immer irgendwie einen Stein im Brett haben und ich werde mir den Kram auch immer angucken und auch immer irgendwie positiv sehen, wahrscheinlich positiver als er eigentlich ist, aber dieser Release-Zeitpunkt war halt einfach schlecht gewählt. Da hätte einfach mindestens ein halbes Jahr zwischen diesen riesigen, riesigen AAA-offenen Welten mit diesem Designanspruch und der kleinen Produktion aus Deutschland sein müssen. Also muss man einfach mal so ehrlich muss man sein. Und es zeigt sich auch in den Spielerzahlen auf Steam leider. Also das ist leider ein, zumindest was das angeht nicht so ein großer Erfolg, was natürlich finanziell ein Problem sein kann für das Studio. Die Anziehungskraft ist ja, was kann man fast vergleichen mit so einem schwarzen, schwarzen Loch von Elden Ring. Ja. Alles, was dann nur ansatzweise wie Fantasy aussieht und nach offener Welt schmeckt, gerät da in diesen Strudel. Und man muss ja sagen, bei der Erwartung, die auch an Horizon Forbidden West zurechtgestellt worden ist und bei der Begeisterung über die Technologie, selbst Horizon Forbidden West hat es aktuell nicht leicht, ja. da mitzuhalten. Und das soll ja auch so ein bisschen das, das Thema sein heute, der Elden Ring. Bevor ich weitermache und dich frage, wie du das denn so alles findest, mache ich mir hier gerade einen Whisky auf. Und zwar ein Talisker Storm Single Malt. Hm. Keine Bange, ich frag dich nicht. <lacht> Ey, ich, ich sag's aber trotzdem, weil heute habe ich tatsächlich auch einfach nur Eistee. <lacht> ja. Ja, das zieht sich durch die Geschichte von auf ein Whisky. Aber ich habe auch schon zwei, drei Angebote von Leuten, die sagen, und Jörg, ich trinke auch einen Whisky mit dir. <lacht> Mal sehen. Aber ich sag trotzdem ja. Cheers, Eike, bevor wir einsteigen. <lacht> Prost. Nochmal kurz zu, zu Elix, weil da geht es mir schon so wie dir. Also ich schätze die Reihe. Ich kann mir aktuell kein Urteil erlauben über das Spieldesign. Ich weiß nur, dass Elex auf jeden Fall schon wieder ein Schritt in die richtige Richtung war im Vergleich zu dem unsäglichen Rissen. Aber jetzt Elden Ring. Ich habe ja gerade eben, quasi vor einer Stunde, den vierten und letzten Teil meiner Rezension abgeschlossen und mir den Luxus herausgenommen, sehr ausführlich über dieses Spiel zu sprechen. Und dabei ist mir ein Phänomen begegnet, dass ich also das ich wirklich selten habe. Also es gibt da für mich so drei Stufen, wann ich ein Spiel, wann ich sage, okay, ich höre jetzt auf zu spielen. Die erste Stufe ist aus Langeweile. Mhm. Irgendwann habe ich ein Spiel durchschaut. Ich weiß, es kann mich nicht mehr überraschen. 
es gibt nichts Interessantes mehr zu entdecken und die Story ist mir auch egal. Und so enden ja viele Spiele dann auf dem Pile of Shame. Man spielt sie einfach ja. nicht weiter dann. Das ja. ist so der, der erste Punkt. Der zweite ist, manche Spiele zocke ich nicht weiter, weil sie aus irgendeinem, weil sie mir eine Hürde aufstellen. Entweder technisch oder eine Sackgasse oder eine Schwierigkeit, mit der ich nicht klarkomme. Also, dass es mir irgendwie äußerliche Umstände vermiesen, in diesem Spiel weiterzukommen. Und der dritte ist tatsächlich, ich höre deshalb auf zu spielen, weil ich mir so viel Spielzeit wie möglich noch aufsparen will, damit dieses Abenteuer bitte nicht aufhört. Und das ist etwas, das habe ich sehr, sehr selten. Und genau das ist bei Elden Ring passiert. Ich wollte mich zwei Tage zwingen, nicht zu spielen, damit ich noch mehr davon habe. <lacht> ja, äh, das kenne ich. Das kenne ich tatsächlich. Kenne ich das? Habe ich das schon mal erlebt? Nee, ich glaube nicht. Mach keinen Unsinn. Hast du noch nie ein Spiel gehabt, wo du dir dachtest, okay, bitte hör nicht auf? Ja, doch, das schon. Aber ich höre dann meistens nicht auf zu spielen, bis der Abspann <lacht> läuft. <lacht> ähm, also klar, das ist, ist ähm, da, da gibt es gibt's bestimmt einige Titel und ich spiele auch einige, habe ja auch einige Spiele gespielt, die so unendlich lang sind quasi, ne? also wo es kein richtiges Ende gibt. Aber ähm, also doch, klar, also dieses Gefühl, dass man dass man hat, okay, jetzt geht's aufs Ende zu, oh, jetzt schon, habe ich denn schon alle Nebenquests gemacht, äh, habe ich mir schon alles angeguckt und so, äh, habe ich wirklich alle Skills so ungefähr, ähm, habe ich schon alles erlebt, was es gibt, das kenne ich auch, nur habe ich da nicht diesen Moment, dass ich sage, okay, das fasse ich jetzt aber auch zwei Tage nicht an, damit ich das Ende nicht sehen muss, sondern dann äh, will ich auch unbedingt meistens das Ende und den Abspann sehen. Es ist wirklich ein seltenes Phänomen und wenn ich das sage, dann bin ich auch nicht ganz ehrlich, denn in den zwei Tagen habe ich schon das Spiel gestartet, mal ein bisschen im Menü rumgeguckt, mal ein bisschen geskillt, mal, war beim Schmied, aber hatte keine Lust, die Story voranzutreiben, weil ich mir dachte, okay, ähm, nicht, dass danach irgendwie, also auch keine Bange, ich werde hier nichts über die Entwicklung der Geschichte verraten in, in diesem Podcast und mir geht es eher darum, wieso dieses Spiel so eine verdammte Anziehungskraft ausüben kann. Aber natürlich können wir auch vielleicht sogar jetzt zu Beginn über die, über die Schwächen reden von Elden Ring, die dir vielleicht auch aufgefallen sind. Ja, also ich habe ähm, in den, ich habe jetzt wahrscheinlich nicht an den Bruchteil der, der Zeit gespielt, die du gespielt hast. Ich habe jetzt, glaube ich, knapp 14, 15 Stunden gespielt. Ähm, die, das Einzige, was mir auf der PlayStation 5 aufgefallen ist, ist, dass sie leider nach wie vor Probleme bei der Engine haben mit, äh, mit, mit dem Frame-Pacing. Also es gibt Frame-Drops. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Frage des Streamings. Also wenn das fällt vor allen Dingen auf, wenn du durch die Gegend reitest. Da fällt es mir, mir jedenfalls am meisten auf, dass du so unregelmäßige Frame-Drops hast und einfach die, das nicht glatte 60 Frames sind. Also ich spiele das im Performance-Modus. Deswegen, ähm, aber es ist, ich finde, es ist, also es wird, ich, ich habe so Stimmen gehört, die dann sagen, es ist unspielbar und auf dem PC soll es ja zum Launch vielleicht auch größere Probleme gegeben haben, das kann ich aber gar nicht beurteilen, weil ich es da gar nicht gesehen und gespielt habe, aber ähm, diese eine technische Seite ist die einzige Sache, die mir bisher in dem Spiel begegnet ist, wo ich mir denke, ach, das hätte besser sein können, also ne, so vom Gefühl her so, läuft auf der PS5, ist ein modernes Spiel, warum nicht? Mit glatten 60 Frames. Also das ist aber so das Einzige, das ist tatsächlich das Einzige, was mir bisher aufgefallen ist, wo ich sagen würde, ach, das hätte schöner sein können. Ja, diese Unspielbarkeit aufgrund der Bildrate ist ja relativ, wie wir wissen aus der Vergangenheit, da reagiert jeder ja. ein bisschen anders drauf, empfindlicher oder weniger empfindlich. Und ähm, du hast schon recht, die schwankt immer so zwischen 30 und 60, die erreicht auch 60. Ich spiele übrigens tatsächlich im Grafikmodus, aber vor Bossen. Vor Bosskämpfen schalte ich in den Performance-Modus. Also ich wechsle da immer hin und her. Zum ja. PC kann ich nicht sagen, dass ich spiele auch auf PlayStation 5. Man sieht schon, dass From Software nimmt ja die Engine mit in die offene Welt. Und genau das sorgt dafür, dass du einerseits diese, diese Altlasten erkennst. Also neben der Bildrate wäre da noch zu nennen, diese Clippings, die es ab und zu gibt, ähm, dass die Physik nicht ganz konsequent ist und solche Sachen. Oder dass Figuren mal irgendwo hängen bleiben. Wo ich zum ersten Mal gesehen habe, dass die Technik wirklich zu kämpfen hat, selbst auf der PlayStation 5, ist dann in so Situationen weite offene Landschaft, ein Tal, alles gut. Aber wenn sich in diesem Tal dann noch eine riesige Kreatur bewegt, gibt es diese eine Schildkröte, die so, so eine Art Kirche, Kirche auf dem Rücken trägt und die durch so ein Tal stampft wie ein Gigant. Und da hat sich dann gezeigt, dass sich zum Beispiel der komplette Rasen in diesem Tal innerhalb von ein, zwei Sekunden auftut. 
Mhm. Das sind so Momente, da erkennt man, dass ähm, Framsoft ja schon auch kämpfen musste äh, mit der Technik. Was mir noch aufgefallen ist an Defiziten, betrifft dann eher das Spieldesign als solches. Ich komme nicht wirklich gut klar mit der Tierwelt, denn einerseits mhm. ist das die üppigste Flora, also du findest halt viele Pflanzen, Pilze und so weiter, ja. die, du, die du pflücken kannst, fast wie ein Tsushima, so ähm, im Reiten oder so. Gefühlt ist es noch mehr ja. als bei Tsushima, finde ich. Und du hast ja diese Fauna, also eine total lebendige Tierwelt von kleinen, putzigen Nagetieren über Schildkröten bis hin zu Bären, Wölfen und zig Vogelarten. Eigentlich tragen die richtig zur Stimmung bei, weil die so symbolisieren, dass es in diesem Zwischenland, das ja diese Erschütterung hinter sich hat, und dass es da ja noch Leben geben kann, obwohl eigentlich alles verflucht ist. Bloß dieses Jagen, das wirkt dann angesichts dieser epischen Story und so weiter recht plump. Man muss es nicht tun, aber man kann quasi von seinem Streitross aus mit dem Streitkolben auf kleine Eichhörnchen einschlagen. <lacht> und dann bekommt man Bestienknochen. Oder dann bekommt man beim Wildschwein irgendwelches Fleisch. Und das wiederum kannst du als Zutat verwenden, um dir Pfeile herzustellen, Bomben oder was weiß ich. Und das ist so etwas, wo ich mir denke, wow, das hätte es nicht gebraucht, weil bei Horizon Forbidden West geht genau dasselbe. Aber da passt es eher zur Story. Aloy ist eine Jägerin. Ne? Dann hast du da so diesen, diesen Kontext auch mit dem Bogen und alles. Da passt das eher rein. Hier hätte ich es nicht gebraucht. Obwohl ich es nicht machen muss, finde ich das ein bisschen plump. Die Kleintiere verschone ich auch tatsächlich, weil die sind ja also ich bin über, jede, über jedes Tier, jedes Lebewesen in dieser Welt, was mich nicht tot sehen will, so froh, dass ich die dann auch meistens in Ruhe lasse. Ich probiere aus, ob ich sie umbringen kann. Mir ist eigentlich selbst erklärt, dass man es kann. Aber dann lasse ich sie meistens in Ruhe, äh, wenn, ich, wenn es nicht irgendwas gibt, irgendein Material oder so, was ich da farmen müsste. Ja. Ähm, ich ich spiele mit dem Schwert. Ich finde das ganz lustig, auf dem, wenn man auf Sturmwind sitzt, dass man dann ja den schweren Schlag so aufladen kann. Und dass man, wenn man dann das Schwert quasi so, richtig, so runterhängen lässt, dass man dann so eine Berührungsattacke hat. Also wenn man dann mit seinem Schwert irgendetwas berührt, dass man dann Schaden macht, diesen richtiger Kavallerieangriff, wenn man so seitlich die so, ne, irgendwie. Ähm, und da kann man, das macht das noch einfacher tatsächlich, weil man dann einfach nur so, auch so an so Wolfsrudeln vorbeireiten kann und dann mit, äh, mit dem Schwert unten so drei, vier Wölfe mitnehmen kann, wenn man, wenn man genug Schaden macht. Das ist ganz lustig. Aber dieser, ich, für mich gehört dieser Jank aber auch ein bisschen dazu, muss ich sagen. Also dieses, ähm, was du meintest mit dem Clipping und mit, dem, mit der etwas eigenwilligen Physik und auch diese Sachen, man muss schon sagen, es wäre irgendwie, wenn das jetzt so durchpoliert und wäre und das alles nicht da wäre, wäre es technisch das bessere Spiel. Aber es würde auch so irgendwie diesen Charme, den die Reihe seit dem ersten Teil mit sich rumträgt, auch irgendwie ein bisschen verlieren. Das ist ganz komisch. Also für mich gehört das irgendwie schon fast dazu, dass sowas und auch, dass die Kamera manchmal, wenn du so einen Drachen bekämpfst, da auch die Kamera auch Teil des Kampfes dann wird, gehört irgendwie... Muss man wissen, wann man aufschaltet und wann nicht. Habe ich das Gefühl, das gehört irgendwie dazu. Anhand der Wölfe, das ist ein gutes Beispiel. Da zeigt sich auch, wie, ich finde halt immer Wölfe, Wölfe in Rollenspielen, Ratten, okay, Ratten, ne, so, die kommen ja auch immer inflationär vor, eigentlich schon seit Baldus Gate, Icewind Dale, keine Ahnung, dass die irgendwo im Keller lauern. Bei Wölfen ist das dann auch so, da hat From Software das ein bisschen übertrieben. Die sind in der Wildnis mhm. noch okay, ähm, verhalten sich dann leider nicht wie ein Rudel, obwohl sie es versuchen anzubieten und irgendwann trifft man auf die Wölfe auch in Höhlen und so weiter, da haben sie es tatsächlich ein bisschen übertrieben und ich habe ein bisschen gehofft insgeheim, denn es gibt ja auch so eine Halbwolf-Kreatur innerhalb der Story. Ich habe ein bisschen gehofft tatsächlich, dass man dafür zur Rechenschaft gezogen wird, wenn man die ganzen Rudel einfach so abgeschlachtet hat. Ähm, aber das wurde leider nichts. Aber wir befinden uns hier wirklich auf dem Niveau der Kritik, um das jetzt mal ein bisschen zu relativieren. Da geht es wirklich schon darum, Dinge zu finden, die einem so aufstoßen aufgrund ja. irgendwelcher ja, Dinge, die einem nicht gefallen. Und dazu gehört eben auch immer dieses der plumpe Einsatz von Tieren als Rohstoffquelle. Weil ich bin fest davon überzeugt, From Software hat das nur gemacht, um eine bessere Balance, sprich Einsteigerfreundlichkeit herzustellen, damit Leute auch außerhalb schwerer Kämpfe sich versorgen können. Aber gut. <lacht> ja, wobei andererseits passt es natürlich dazu, dass wenn es das gibt, dass man es dann auch umbringen kann, weil das ist ja auch eigentlich sehr typisch. Es gab ja auch immer schon irgendwie, ich mich jetzt an Demon's Souls erinnere, ich glaube im Turm von Latria gab es ja auch so neutrale Gefangene, 
und so, die man angreifen konnte, aber nicht musste. Vielleicht wäre es dann konsequent gewesen, dass es nichts zu looten gibt bei den Tieren. Quasi, dass man nichts davon, dass man nichts davon hat, mit, 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 mit dem Streitkolben in den Wald zu gehen, so ungefähr. Ich hatte damit auch bei Red Dead Redemption 2 kein Problem, weil es im Kontext der Story und der Welt eben. Ja, genau, da passt es total dazu. E eben komplett einleuchtend war. Aber letztlich muss man ja auch bedenken, es ist optional. Man muss, genauso wie du das jetzt beschrieben hast, dass du angeblich nicht auf die kleinen Tiere gekloppt hast. <lacht> Aber vielleicht schwenken wir jetzt mal rüber. Es, es ist natürlich so, es gab im Umfeld des Release, auch jetzt nach der Veröffentlichung, mehrten sich ja auch die Stimmen von Leuten, wo man wirklich gemerkt hat, die haben diese Souls-Reihe noch nicht gespielt und dachten jetzt vielleicht, in dieser offenen Welt ist alles viel, viel einfacher, zugänglicher und so ein bisschen wie in Assassin's Creed. Mhm. Da merkt man, die haben sich vertan. <lacht> und ich finde, <lacht> das finde ich ganz lustig, weil ähm, die haben sich ja richtig gründlich vertan, ne? Also das ist, ähm, das ist ja nicht nur so ein bisschen, dass man, also zumindest geht es mir so, vielleicht liegt es auch daran, dass ich eine andere Klasse genommen habe als sonst und vielleicht ist der Kleriker dann auch nicht so einfach zu spielen und vielleicht habe ich mich auch verskillt und ich weiß es nicht genau. Aber also erstmal, also der erste Boss ist ja der typische Boss. Dann, dann haben sie das Tutorial versteckt, was ja ansonsten immer noch relativ zugänglich war. Da muss man schon suchen, bis man, oder, oder zumindest, also man lernt sehr schnell, dass man dem ersten NPC-Geist, den man da trifft, definitiv zuhören und irgendwie mal ein bisschen seinen Worten lauschen sollte, wenn man das Tutorial finden möchte. Das finde ich eigentlich ganz schön gemacht. Ich finde es super und ich, ich fand es herrlich, dann auf Twitter oder so zu lesen, wenn Leute sagten, das ist schlechtes Spieldesign, wie, wie kann man das Tutorial? Mach doch einfach die Augen auf. Nein, das Hör ist halt der erste. Zu. Ja, genau, und das ist ja der erste Schritt des Tutorials. Ne? Also das Spiel bringt dir als quasi als erstes bei Prepare to Die. Also es haut dich um mit dem ersten Boss. Ähm, und das Zweite, was es dir beibringt, ist Hör zu. Ja. Wenn dir jemand was sagt, meint er, was er sagt, und es ja. gibt eine Bedeutung dahinter und guck dich um. So, das ist das Zweite, was das Spiel dir beibringt. Und das ist was, was 95% aller anderen Spiele dir nicht beibringen. Und das ist dann natürlich klar, dass es Leute überfordert. Trotzdem finde ich es ganz lustig, das so zu machen. Ähm, also ich, 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 ich finde find das auch nicht als schlechtes Spieldesign. Ich finde es als ein, mh, ich empfinde das ein bisschen als einen Seitenhieb von, von, von From. Ich glaube, das ist sehr, sehr, da ist sehr viel Intention dabei. Und es ist auch ein bisschen gemein, aber nicht, nicht schlecht gemein. So. Aber was ich dann gut finde, ist, dann gehst du raus und dann ähm, sagt der nächste NPC dir, geh mal dahin. Ähm, und dann gehst du los und dann wirst du vom zweiten Boss umgekloppt, den du auch nicht besiegen kannst zu dem Zeitpunkt, zumindest nicht als neuer Spieler auf Meinst gar keinen du den Fall. goldenen Ritter? Ja. Und ähm, dann gehst du dahin, wo der NPC dir gesagt hat, dass du dahin gehen sollst. Und wenn du es da lebend hinschaffst, kommt der dritte Boss, den du auf jeden Fall erstmal ein paar Stunden lang nicht besiegen kannst. Und das ist einfach, das ist einfach so geil, weil das ist dieser NPC, der dir sagt, ja, geh mal, geh mal zum, zum Sturmwind, ich weiß nicht, wie heißt, das, wie heißt das auf Deutsch? Sturmwindfeste? Schloss Sturmwind. Äh, Sturm, Sturm Schleier. Sturm Schleier. Sturm. Ähm, und das ist so witzig, weil das wirkt wie so ein, so, ein, so eine Tutorial-Quest. Ne? Das wirkt so, wie wenn du jetzt bei Assassin's Creed irgendwie loslegst und dann ist das der erste NPC und der sagt dir, geh mal dahin und dann denkst du, ja, easy, gehst du hin, begegst den ersten paar, zwei, drei Gegnern durch dieses, äh, durch dieses Lager, dann gehst du da hoch, kommt der erste Boss, da bringt dir bei, wie du kämpfst. Und der erste Boss, also ich habe, wie gesagt, ich spiele eine andere Klasse als sonst und ich habe äh, schon gegen viele Souls-Bosse gekämpft und gewonnen und ich weiß nicht, wie viele Versuche. Also, ich du spielst nicht. einen, einen reinen Kleriker, gehst also auf Glaube und Feuer? Ja, ich habe, ja, genau. Ich gehe auf Glaube und Feuer, aber ich habe auch, ähm, ich, ich habe aber auch Stärke ein bisschen geskillt für, ähm, also halt die, die Standardwerte, eine Ausdauer und Lebensenergie habe ich geskillt und Stärke ein bisschen mitgeskillt, um, um mit dem Schwert, was ich habe, ein bisschen Schaden zu machen. Die startet mit einem Breitschwert. Und Alter. <lacht> also, <lacht> also, ja. also äh, eigentlich ist es so, dass ah. ähm, meine Tochter hat auch gerade angefangen und die spielt ein Vagabund mit Fokus auf Feuer und auch Glaube. Und eigentlich habe ich relativ spät gemerkt, dass From Software durchaus äh, diesen Charakterweg belohnt. Gerade Glaube, Feuer und so. Da weiß ich natürlich nicht, inwiefern du das Umfeld schon erkundet hast. Aber ähm, wenn du diese Hürde genommen hast, wirst du merken, dass sich das lohnt. Also ich, ich finde generell, das ist ja, also ich, ich, also man castet ja mit diesem, was ist denn das? 
dieses zwei, ich weiß gar nicht, was das ist. Dieser, das ist ja was anderes als ein Zauberstab. Das ist ja irgendwie diese, diese zwei Sachen, die an so einem Ring sind. Sind das so Finger oder so? Ich weiß gar nicht, was das ist. Ein damit religiöses castet. Totem. <lacht> ja, irgendwie genau sowas. Und damit, ähm, und damit castet, sie, castet sie ja. Also ich, ich bin eine, eine weibliche Klerikerin, deswegen ist das für mich sie. Ähm, und ähm, der, der, der Feuercast, das ist auch das erste, was ich mir geholt habe, der ist auch relativ stark. Ähm, ich habe mein Schwert auch schon mit solcher Asche belegt, dass es halt auf Glaube skaliert. Ähm, aber der Cast von diesem Feuer dauert einen Tick zu lang. Und ähm, wenn du dann wie ich erstmal alleine in diesen Kampf gehst, ohne erst alleine, dann habe ich meine Freunde beschworen aus der Asche und dann habe ich noch den Zauberer dazu geholt, den man sich dazu holen kann. Mhm. Dieser Feuercast dauert zum Teil so lange, dass du in den ersten Kämpfen da einfach nicht, du bist nicht schnell genug, weil dieser erste Boss ist so schnell, hat so eine Range und ja auch so viele große Area of Effect Attacken. Da habe ich, also da habe ich wirklich, also da habe ich mir schon gedacht, ey, wenn da die Leute diesen ersten NPC glauben und das dann quasi so als, das muss ich zuerst machen ansehen und nicht den Rest erkunden oder wie ich dann große Teile der Map aufdecken und nochmal hier, nochmal dahin, nochmal andere Bosse machen und so, dann ey, kann das, glaube ich, schnell der dritte und letzte Boss des Spiels sein, den man sieht. Also da muss man sich schon als ähm, sehr darauf einlassen, dass From-Software-Spiele so halt nicht funktionieren, dass man gesagt bekommt, geh da hin und dann ist das auch so, dass du da hingehen sollst. Das fand ich schon sehr lustig. Ich finde es unheimlich sympathisch. Du hast es schon ganz gut beschrieben, glaube ich, dass From-Software das bewusst gemacht hat. Ich finde es unheimlich sympathisch, dass die, dass die Japaner trotz des Erfolges und trotz des, des Wissens darum, dass da draußen die Masse jetzt zocken wird, was ja auch die Steam-Zahlen und so weiter belegen. Ne? Also das mhm. ist jetzt wirklich, konnte man vielleicht bis vor kurzem noch sagen, die Souls-Reihe hat so spätestens mit dem, mit dem dritten Teil dann die, ja, vielleicht äh, die Mehrheit davon überzeugt, dass es ein sehr interessantes Konzept ist. Kann man mit Elden Ring sagen, wenn man diesen ganzen Hype und ähm, die Vorfreude nimmt, dass es jetzt endgültig im Mainstream angekommen ist. Und das sorgt natürlich für Verwerfung, ja. die du ganz schön beschrieben hast. <lacht> Es fing ja schon viel niederschwelliger an, also die, die, die Kritik, die dann geäußert worden ist und sowas ist ja, man muss es relativieren natürlich, wenn, wenn man sowas bei Twitter oder Insta mal sieht, dann sind das natürlich Einzelmeinungen, aber die haben sich schon an Bossen darunter, also zum Beispiel an so Dungeon-Endgegnern aufgerieben, die in diesem ersten Tempel, in diesem Katzenkatakomben sind. Auch da wurde schon gesagt, bis hierhin hatte ich Bock auf das Spiel. Aber als ich im ersten Dungeon den ersten Endgegner hatte, hat es mir alles vermiest und ich habe es refundet. Tja. Und da denke ich mir immer, <lacht> Leute, es gibt dort da draußen so viele Spiele, die euch das so einfach machen. Jetzt ist hier mal eins, das ein bisschen Krallen und Zähne zeigt. Okay, das auch ein bisschen böse ist. <lacht> Aber gebt doch einfach nicht so schnell auf. Was erwartet ihr denn? Und ich bin froh, dass ähm, Hidetaka Miyazaki, der hat ein Interview gegeben mit ähm, The New Yorker, relativ frisch. Da wurde er auch darauf angesprochen, genau auf diesen, dieses Thema Schwierigkeit Anspruch. Und er hat gesagt, sie wollen das nicht aufgeben, das gehört zur DNA der Serie. Das ist sehr weise, weil das natürlich mit zu dem Mythos der Souls-Reihe gehört und auch letztlich für die Marke wichtig ist. Ne? Ja, äh, äh, total. Also das ist ja der, also wenn man die Spiele alle kennt und wenn man ähm, das verfolgt und jedes Spiel gespielt hat, dann merkt man irgendwann, dass dieser Mythos von dem unheimlichen Schwierigkeitsgrad der Spiele eigentlich eher ein Mythos von der, der Pflicht zur Geduld in diesen, in diesen Spielen ist und, und ähm, der, der Pflicht zum Lernen dieser Spiele. Aber ähm, das Prepare to Die ist natürlich genau das, was diese Magie der Spiele nach außen, das Erste, dem du begegnest, ist ja dieses das ist ein Spiel, das zeigt von Anfang an die Zähne und das legt dich gnadenlos beim ersten Boss um und zeigt dir, Freundchen, also wer spielt hier mit wem? So, so geht's nicht. So, ne? Du kannst da nicht hingehen und dann eine Combo durchdrücken und dann easy abgeschlossen, erstes, erste, dann kriegst du die, die, erste, die erste Trophy und dann geht's weiter. Und ähm, das wäre, glaube ich, auch fatal gewesen, wenn sie jetzt hier auf so ein, wenn sie das aufgegeben hätten, das ist einfach, das ist ja. Das muss ja sein. Also das erwartet ja jeder. Wenn man das Spieldesign betrachtet und wenn man die Souls-Reihe im, im Vergleich dann nimmt und gerade Demon's Souls, dann ist da schon sehr, sehr viel Komfort dabei. Der ist natürlich auch der offenen Welt geschuldet so ein bisschen. Aber dass du alleine, wie du es beschrieben hast, du kannst im ersten Bosskampf, kannst du nicht nur die Asche nutzen, um dir... Hilfe zu beschwören, also Leute, die wirklich mitkämpfen, Geister. Du kannst auch noch direkt einen Charakter 
aus der Spielgeschichte Rogier den Zauberer beschwören, sodass du letztlich mit 1, 2, 3, je nachdem, was du beschwörst, welche Asche du hast, Parteien unterwegs bist, ohne online sein zu müssen. Ja. Und das empfand ich schon, weil die können ja auch ablenken, die binden einen Boss. Und da kann man natürlich so ein bisschen Tandem spielen. Man kann immer in den Momenten, wo sich der Boss ähm, vielleicht zu sehr um seine beschworenen Kreaturen kümmert und sie dann also ähm, droht zu vernichten, kann man ihn wieder attackieren, dann dreht er sich um. Das ist natürlich ein Service, in Anführungsstrichen, das ist immer noch anspruchsvoll. Aber das ist ein Service, den hatten Demon's Souls zu Beginn nicht gehabt. <lacht> nee. <lacht> Aber da, ich finde auch, das ist ja immer noch, der bringt das Spiel ja bei, nutze deine Ressourcen. Ähm, achte darauf, was es einerseits für Symbole in der Gegend gibt und nutze das, was ich dir gegeben habe. Ne? Also in dem Fall, ich hatte dann schon, es gibt ja diese tibia seefahrer das sind ja diese Skelette, die mehrfach auftauchen und die geben dir ja oft so eine Asche und ich hatte schon zwei davon er erwischt und der zweite gibt dir so ein, hat mir, ich weiß nicht, ob das random ist oder ob das fest ist, ähm, der zweite hat mir die Asche von so einem Skelettkrieger gegeben mit zwei Schwertern und wenn der einmal besiegt wird, steht er ein- bis zweimal wieder auf, ich weiß gar nicht, ob das zufällig ist. Es ähm, gibt ja diese Skelette, die so unzerstörbar sind, ne? die boxst du um und dann setzen sie sich wieder zusammen und greifen dich wieder an und so einer ist das. Ja, die sind und, zerstörbar, ne? Weißt du? Ja, also ich habe sie, ich habe es zweimal versucht mit dem Schwert und dann habe ich mir gedacht, komm, ich gucke mir das später nochmal an, wie genau das geht. Du kannst halt ich in dem Moment, wo sie zerstört sind, bilden sie ja so ein blaues Leuchten auf dem Boden mhm. und da musst du nochmal draufschlagen, dann sind sie final kaputt. Ah, okay. Das ist, aha, das erklärt aber, warum dann manchmal der auch beim ersten Mal stirbt und manchmal nicht, nämlich wenn dann eine Area of Effect Attacke neben dem gemacht wird, dann ist er dauerhaft tot. Richtig. Ah, okay, das erklärt so einiges äh, und auch, warum ich einen Versuch mehr gebraucht habe, als ich gedacht habe. Aber der hat mir auf jeden Fall sehr geholfen <lacht> in dem Kampf. Ich weiß nicht, ob du schon die Soldaten von Godric hast in deiner Kriegsasche. Mm -mm. Das ist so einer, ein Kämpfer mit einem Streithammer und einer mit einer Armbrust. Und ich sag dir, das sind meine besten Freunde geworden. <lacht> das klingt so, als ob würde ich die würde ich auch gerne mal äh, kennenlernen. Mann, ist das geil, mit denen zu kämpfen, denn du kannst ja auch der Typ mit dem Streithammer, ne? der geht so konsequent nach vorne und haut da rein. Das ist wirklich <lacht> wunderbar. Und der andere lädt seine Armbrust und bleibt auch auf Distanz. Also du siehst, der eine geht vor und der andere versucht eben aus der Distanz mit seiner Armbrust zu schießen. Und ach, ist das herrlich mit den beiden. Und du kannst die ja auch noch aufrüsten, die Kriegsasche. Das heißt, wenn du mhm. die richtigen Zutaten findest, hast du dann eben Soldaten von Godric plus 1, plus 2, plus 3 und so weiter. Das ist auch ein Element, das habe ich sehr gelobt in, in meiner Rezension, dass diese Kreaturen, die du beschwörst, und da kommen ja auch noch welche dazu, wenn du dann in, im Inventar nachschaust. Manche haben ja sogar Namen. Je nach Situation, irgendwann kannst du auch so eine Geisterqualle beschwören. Die habe ich als erstes gefunden. Ah ja, die, die dann auch Höhlen erleuchtet, die ja ihr Gift ähm, spuckt und so weiter, aber auch viele andere Kreaturen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das sorgt auch für dieses Dungeons and Dragons Gefühl so ein bisschen. Ja, also dass, ja. Du, dass du dir Dinge einfach herbeirufen kannst, die dir je nach Situation helfen können. Das hat ähm, ähm, sehr viel Spaß gemacht. Aber du, vorhin, als du die Wölfe, als wir darüber gesprochen hatten, hast du auch was sehr Wichtiges angesprochen, finde ich. Denn das Kampfsystem vom Pferd aus, von Sturmwind aus, ist wunderbar. Also ja. das ist eines der, der besten Kampfsysteme aus dem Sattel heraus, das ich bisher erleben durfte, gerade aufgrund dieser vielfältigen Attacken, die du beschrieben hast. Du kannst ja nach links und rechts einfach hauen, dann kannst du aber auch von links unten und rechts unten den Hieb vorbereiten, aufladen, um ihn dann im richtigen Moment ähm, loszulassen. Und meine Güte, dann kannst du ja sogar eine Lanze einsetzen, <lacht> ja. einen Streithammer oder eben auch ähm, diesen Flegel. Also die Waffe, die ab und zu mit dem Morgenstern verwechselt wird. Irgendwann kriegst du einen Pflegel. Und was sind das für tolle Situationen, wenn man halt aus dem Sattel heraus, entweder gegen einen Riesen, wo man dann, du kannst Kopf anvisieren, Brust, aber eben auch linken oder rechten Fuß. Was sind das für wunderbare Kampfsituationen? Ja, vor allen Dingen gegen andere Briten ist es dann, manchmal ist es ein bisschen wild, da kommt dann so ein bisschen die diese... Grunddenkiness des Spiels durch, aber es ist generell, finde ich es auch wahnsinnig cool. Also auch, dass man links und rechts schlagen kann. Ähm, was ich auch, das habe ich damals schon im Netzwerktest rausgefunden, aber ich war sehr erstaunt an sich, als ich das, äh, dass ich, als ich das bemerkt habe, dass man so richtig links und rechts vom Pferd schlagen kann und nicht nur auf der einen Seite kämpfen kann. Und ähm, ja, ich, ich finde das auch gut, vor allen Dingen, weil es halt auch 
Und ich finde es ist auch, also ich finde es auch gut gebalanced, weil es ist so ein, es ist super mächtig. Ne? Also du bist sehr schnell und du kommst sehr schnell aus Situationen raus. Sturmwind kann auch noch einen Doppelsprung. Das heißt, du kommst auch noch, kannst auch noch geschickt aus Situationen rauskommen, die ein bisschen fies werden. Du machst ziemlich viel Schaden. Aber wenn du dann dich verschätzt oder so ein Typ doch ein etwas größeres Schwert, hat, Schwert hast, als du denkst und dir Sturmwind unterm Hintern wegschlägt, dann wird das ganz schnell ganz schön doof. Also das ja. ist, ähm, finde ich auch, oder wenn da jemand mit einer Lanze oder einer Fackel ist, wenn du in jemanden mit einer Fackel reinreitest aus Versehen, da liegst du schneller auf dem Boden, als du, als du äh, gucken kannst. Also das ist schon, äh, finde ich, auch dann wieder nicht zu einfach, auch wenn es natürlich extrem stark ist. Aber gut, wenn ich, mit einem, wenn ich auf einem Pferd im vollen Galopp eine Lanze runterhalte, denke ich, ist das unangenehm. Also... <lacht> Was mir gefällt, ist, dass From Software einem trotz der Tatsache, dass du auf irgendwann auf ein riesiges Arsenal an Waffen, Ausrüstung, Bomben, Pfeilen, Magie, Beschwörungen zurückgreifen kannst. Also die Palette, die dein Charakter zur Verfügung hat, die ist so enorm. Gleichzeitig mhm. schafft es From Software eine Balance hinzukriegen, dass du mit dieser Palette, du musst dich immer auf Situationen spezialisieren und vorbereiten. Bei Bossen ja ohnehin. Im Idealfall ja taxierst du den Gegner und kriegst irgendwann heraus, okay, der ist anfällig für Feuer, für Magie. Der ist anfällig für, für Pfeile, für Beschuss aus der Distanz oder eben auch für Schnitt, Stich oder eben Schlag. Das ist auch etwas, was mir sehr gut gefällt, dass man zum Beispiel sehr früh bemerkt, dass Skelette am besten mit einer stumpfen Fläche, also mit einem Schlag bearbeitet werden und nicht mit einer Klinge. Das ja. sind so, so Kleinigkeiten und bei den Duellen hast du auch schon erwähnt, diese, also diese Duelle, diese Ritterduelle. Am Anfang der Goldene Ritter, der ist ja ein richtiges Statement. Ja. Der ist so richtig, hier herrschte man die Goldene Ordnung, hier herrschte man Imperium. Das ist einer seiner Avatare auf seinem Streitross. Versuch mal eine direkte Konfrontation, Baby. Mhm. <lacht> Und mhm wie man wirklich Torrent beherrschen muss und seine Waffe, um ihn zu besiegen. Und das ist so ein Beispiel, dieser Kampf, da, wenn du da nicht geduldig bist und die Zeitfenster abwartest, du kannst ihn besiegen, du kannst ihn übrigens besiegen, ohne dass du dich einmal aufgerüstet hast. Mhm. Aber nur, wenn du ständig in Bewegung bleibst und all seine Schwachpunkte wirklich ausstudiert hast, dann geht das. Und später kommen auch noch schwarze Ritter hinzu. Die bewachen dann so ein Tal und du sitzt auf Torrent und du bist schon so Stufe, ach, was weiß ich, 35, keine Ahnung. Und du hast schon gute Waffen. Und selbst wenn du 30, 40 Stunden investiert hast, hast du diesen Respekt vor dem Gegner da hinten, weil du kannst dir vorstellen, dass dieser schwarze Ritter vielleicht noch ein Tick stärker ist als der Golden. <lacht> es ist halt aber auch einfach, also das ähm muss man aber auch mal sagen, um das eventuell auch noch mal einzubringen, die Spielwelt ist halt einfach kompletter Wahnsinn. Ne? Also, wie oft ich das jetzt in diesem Spiel schon hatte, dass ich dachte, ja, okay, da vorne ist es aber zu Ende. Ne? Also, da, jetzt kann ja nichts mehr kommen. Also, was soll denn da jetzt noch kommen? So, so riesige Festungen, äh, tiefe Abgründe, Moore, Wälder, also, jetzt hast du alles gesehen. Vor allen Dingen mit dem Wissen, wie groß die Spiele vorher waren. Also, die waren ja immer groß und hatten, machten großen Eindruck, aber waren ja dann letztlich eher, im Vergleich mit den großen offenen Welten, waren das ja immer eher eingeschränktere, durchdesigntere Abenteuer. Ja. Und, ähm, und, 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 und in Elden Ring, es, ist, das, also, es hat nichts von, seinem, von seiner Designqualität verloren. Egal, wo du hingehst, merkst du, dass da jemand physisch irgendwie die Sachen platziert hat. Also Und, und alles ist da, wo es hin, hingehört. Aber in was für einem, in was für einer Weite, Breite, Größe, das ist, also es ist, es, es, wie oft ich wirklich, dann reitest du da längs und denkst, okay, jetzt ist ja aber Schluss, dann reitest du um die Ecke und siehst eine riesige, eine unfassbar breite Ebene. Und ganz am Ende dann siehst du noch so eine Festung, die auf so einem Berg steht irgendwie, oder wo so eine große Brücke hochführt, so im Kreis, oder so ein riesen Turm, wo so ein großes. Und du weißt ganz genau, wenn es da ist, kann ich da auch hin. Und das ist ganz schön weit weg. Ja. So. Und das ist, also das ist, was sie da auch schaffen, wir haben ja vorher über die Engine gesprochen und so ein bisschen darüber, ich will nicht sagen beschwert, aber so ein bisschen die, die Schwachpunkte hervorgehoben. Meine Güte, was diese Engine für, für, für Panoramen abbilden kann. Also wenn du, wenn du da 
ich, es ist jetzt nicht so weit weg, es ist nicht so weit weg vom Start, es ist, wenn du nach hinter dem ersten Schloss bist, du kannst ja auch, ohne den ersten Boss zu besiegen, ich will nicht verraten, wie, es ist aber auch schon, das finde ich super spektakulär, du kannst ja an dem Schloss vorbei. Und wenn du dann diese Klippen erreichst dahinter und dann auf diese Ebene runter guckst, oh, also da, äh, also das geht mir, das, das habe ich in Spielen nicht, nicht so oft, weil manchmal hat man das Gefühl, man hat schon alles gesehen, aber da hatte ich richtig Gänsehaut. Also das ist so richtig so, okay. Wir sprechen ja immer viel über die Weite, Sichtweite, was man alles erreichen kann. Da gibt es viele Open-World-Spiele, die genau das letztlich angeboten haben. Aber die Ästhetik dieser Fantasy-Welt ist das Stärkste, was ich bisher in diesem Genre zumindest gesehen habe. Es erinnerte mich dann teilweise an Red Dead Redemption 2, was diese Präsenz in der Welt betrifft, auch an das, was das Licht betrifft. Da konnte ja Red Dead auch richtig gut mitspielen. Und From Software mhm. nutzt das auch. Ich war sehr überrascht, dass trotz der Tatsache, dass sie ihre Engine mitnehmen und erweitert haben, dass sie diese Art von Fantasy-Welt inszenieren können, die ja sowas von Anfang an hat, die ja sowas Verwunschenes, Zauberhaftes, aber gleichzeitig nicht Kitschiges, sondern ja, Verträumtes, was schnell in so einen Albtraum wechseln kann. Und ich habe mich lange gefragt, wieso ich das so, wieso mich das so magisch anzieht. Da ist zum einen diese, die Musik, die richtig gut ist, finde ich, mhm. die so lieblich im Hintergrund ist und die auch, ähm, da war mir zum Beispiel Horizon Forbidden West zu aufgetragen. Musikalisch hält sich das alles zurück in Elden Ring, aber es sorgt für so ein Gefühl, davon, dass da irgendetwas, da ist eine Idylle, aber gleichzeitig ist die tückisch. Und architektonisch mhm. kriegen sie es dadurch hin, dass sie unheimlich viele, und da haben sie sich orientiert tatsächlich an Shadow of the Colossus, sowas kriegen die hin. So eine monumentale Erhabenheit und durch diese ganzen Schrägen in der Architektur. Also wenn man rausgeht aus dieser Höhle und schon in die Welt kommt, wird man ja von diesen Diagonalen und von diesen Schrägen, von den Ruinen und von den Trümmern da findet das Auge so viele Stellen, die dir sagen, das war mal ein, Imp ein Imperium, da war alles gerade aufrecht, jetzt liegt es in Trümmern und diese Spielwelt verdeutlicht das so unfassbar gut und dann denkt man sich, okay, das, was du beschrieben hast, ja, ich sehe da am Horizont Schloss Sturmschleier und dahinter noch ein Turm, der ist riesig, ragt bis in die Wolken oder so ein Baum, aber wenn ich dann dahin reite, dann ist das bestimmt alles irgendwie nicht so greifbar. Ja, und diese Faszination, die ich nach in der Eröffnung hatte, die hatte ich dann nach 30, 40, 50 Stunden, als ich zum ersten Mal in das Seengebiet kam oder in die da, wo die Magierakademie steht oder in andere Gebiete. Also das ist wirklich unfassbar, was From Softwares Art Design Abteilung hier abliefert. Die haben sich ja schon Gedanken gemacht. Du hast ja die Dis Diskussion mitbekommen um Demon Souls, um das Remake. Ähm, das war ja quasi en Detail, fand unfassbar gut. Mhm. Also Bluepoint hat da alles rausgeholt. Das wirkte ja wie ein animiertes Stillleben teilweise, wenn man unter so einem Torbogen stand. Und From Software hat ja gesagt, das habt ihr super gemacht und wir haben schon ein bisschen schlechtes Gewissen, <lacht> ob wir das dann in offener Welt auch anbieten können. Nein, das können sie im Detail dieses Torbogens vielleicht nicht. Aber im Panorama, was du auch beschrieben hast, ist das ein herausragendes Fantasy-Abenteuer. Und das ist auch was, was die Souls-Reihe immer ausgezeichnet hat. Wenn was da ist und wenn, meistens jedenfalls, mit wenigen Ausnahmen, wenn was da ist und wenn ein Haus da ist oder ein Turm da ist oder ein Gebäude da ist oder ein Fahrstuhl da ist oder ein Abgrund da ist, dann ist das auch immer genau so, wie es da ist. Ne? Also wenn, das, wenn der Turm so und so hoch ist und du da reingehst, dann kann die Fahrstuhlfahrt schon mal eine Minute dauern. Also nicht ganz, aber ne? so. Das entspricht den Größen. Und das finde ich, gestern war ich bei diesem riesigen Turm, von dem ich dachte, ey, da, da ist Schluss von, bei der Welt und dann kannst du da dran vorbeireiten, dich irgendwann umdrehen und dann ist er super klein im Hintergrund und du denkst so, ach so, äh, und vorne ist auch noch richtig viel Platz. Also ich war bei diesem riesigen Turm, der, wenn du davor stehst, monumental ist. Der hat ja die Höhe von einem Wolkenkratzer. Und äh, dann gehst du da rein und dann ist er halt von innen so groß wie von außen. Gar kein Problem. Das ist halt einfach, also ich bin nicht weit gekommen, weil da war eine sehr wütende Bibliothekarin mit ihrem Lichtschwert oder was es ist und hat mich direkt weggelasert. Aber ich ähm, konnte einen kurzen Blick nach oben werfen und habe gedacht, oh, hui. 
Also ja. kein Lichtschwert ist natürlich ein magisches Schwert, was ähm, blau leuchtet und mit dem sie mich gewonnen hittet hat. Aber das ist schon, ähm, ja, das war schon, äh, das ist super beeindruckend, also wie die Architektur ist und wo es dann auch überall was zu entdecken gibt, dass die Welt ist ja nicht leer. Du reitest da ja nicht durch und dann ist da mal ein Haus oder mal ein Turm, sondern alle drei Meter ist ja gefühlt ein Dungeon-Eingang, an den du nicht siehst, weil du den dann beim vierten Mal erst siehst, wie mir dann aufgefallen ist zwischendurch irgendwann mal. <lacht> Aber ähm, zum Beispiel die Höhle, wo man Patches trifft. Ich weiß nicht, wie oft ich da dran vorbeigeritten bin. Das gehört auch zur Magie, dass du zwar eine Karte hast, die übrigens wunderschön illustriert ist. Ja. Also so, wie ich das wirklich auch mag. Und die bietet dir natürlich den Komfort, dass die Orte der Gnade kartiert werden und dass Dungeons in dem Moment, wo du sie denn wirklich entdeckst, dass sie da auch verzeichnet werden. Aber das ist es dann auch schon. Alles andere musst du selber markieren. Und was ich gut finde, die Karte verrät dir schon was über das Terrain, über die Architektur, über die Ruinen. Also wenn du sie dir anschaust, ja. siehst du schon in etwa die Dinge, wie sie sich dann auch darstellen. Ja. Und sehr schön waren dann die Momente, in denen Farm Software das nutzt, um Rätsel da auszustricken. Hier, wann findest du zum Beispiel so einen kleinen Fetzen einer Karte? Die ist aber im Stil anders gehalten als diese Karte, die du aufrufen kannst über das Touchpad. Trotzdem ist auf diesem Fetzen etwas zu sehen. Irgendein Toter sagt, da an der und der Stelle ähm, könntest du was finden. Und dann vergleicht man diese Karte mit, mit der, die man schon aufgedeckt hat. Und dann fragt man sich, habe ich überhaupt schon den Teil der Karte aufgedeckt, deren kleinen Teil ich jetzt vor mir habe? Und wenn ja, wo ist das? Also das sind so Kleinigkeiten, so handwerkliche Kleinigkeiten. Das, was du beschrieben hast am Anfang, Farm Software will dir sagen, hör zu. Und sie ja. sagen dir auch, schau genau hin. Denn ja. diese Karte wird nicht markiert auf der Großen. Du musst diesen Teil der Landschaft finden. Und das sind so die Momente, die, die einfach magisch sind, obwohl die so banal eigentlich im Design ja ähm, äh, erstellt sind. Genauso wie Du bekommst irgendwann den Hinweis, geh äh, in der Nacht in den Nebelwald und mach an der Stelle, wo du das Wolfsheulen hörst, diese oder jene Geste. Und du weißt gar nicht, wo der Nebelwald ist vielleicht. Mhm. Oh, das weiß ich. Ja, ja da habe ich auch gleich noch eine sehr gute Geschichte. zu. Ja, also das sind so Sachen, <lacht> das liebe ich einfach. Das sind Sachen, ja. die notiere ich mir, weil du hast kein Quest-Tagebuch, wo steht geht zum Nebelwald hier und dann ist die Karte notiert und dann klicke ich den an und zoome mich dahin. Nee, mhm. ich habe mir in der Nacht Gedanken gemacht, wo der Nebelwald sein kann, habe ich die Karte studiert, dann habe ich ihn gefunden. Aber selbst wenn ich das weiß, weiß ich noch nicht, wo ist das Heulen, was muss ich machen? Also das war auch eine tolle Situation. Äh, das die, die, das habe ich noch gar nicht, da äh, bin ich mal sehr gespannt, wenn, ich, wenn mir das begegnet. Ich hatte die Situation... Folgendes. Ich reite da rum, weil ich den, weil ich, ich schaffe diesen ersten Boss nicht. Ne? Margit kriege ich nicht gebacken, also reite ich da so ein bisschen in der Gegend rum, suche mir meine Kartenteile zusammen und gucke mal, was so passiert. Und dann bin ich bei so einem steinernen Bogen und da ruft jemand um Hilfe. Ich so, ja, okay, kannst du mal gucken, wer das ist, ob er dich reinlegen will oder nicht. Dann steht da so ein etwas vertrottelter, das finde ich auch sehr witzig, das Spiel hat ein bisschen mehr Humor als die anderen Teile, es unterhält mich sehr zum Teil. Dann steht da so ein vertrottelter Adliger der meint, ja, ich, ich stehe da halt mit nichts in der Hand, so ungefähr auf diesem Stein und meint dann so zu mir, ja, meine Festung ist eingenommen worden, alles hochproblematisch, wäre super, wenn du das mal machen könntest, ne? Wenn du da mal so questmäßig, geh doch da mal hin und befreie mal die äh, Festung. Die ist im Süden, von hier aus musst du durch den Nebelwald, dann ist da die Festung. Ich so, alles klar, Süden, Nebelwald, mache ich. Äh, keine Ahnung, wo der Nebelwald ist, die, der Teil der Karte ist noch nicht aufgedeckt. Ich so, okay, Süden, ist mal eine Ansage. Reite ich nach Süden, ähm, sehr lange nach Süden, komme ich zu so einer Brücke, ähm, äh, Halbinsel der Tränen, äh, wo dann ganz schnell übrigens auch dieses malerische, dieses, dieses ähm, magische umschlägt in den totalen Albtraum. Das ist halt immer so ein Gratwandeln auf der auf Messers Schneide, finde ich, und das machen sie wahnsinnig gut. Das ist, die Welt ist, wirkt total magisch und anziehend und dann kippt es plötzlich in so einen totalen Terroralbtraum. Dann kommst du in diese Festung, die, die, wo, die, wo die Bevölkerung, wo die, wo die Wachen abgeschlachtet worden sind und aufgehängt sind. Und dann sind da diese untoten Vögel, Halbmenschen, die sich an den, an den Leichen vergehen und so. Aber ich reite dahin und dann ist er, denk, hat er mir ja gesagt, da ist eine Festung. Ich habe eine Festung gefunden ähm, und die soll nicht befreien. Und ich so, alles klar. 
äh, dann sitzt da noch eine Frau davor, die sagt mir, ihr Vater wäre da und die hätten da einen Aufstand geprobt und so. Und ich so, alles klar. Mache ich, Mädchen, kein Problem. <lacht> Geh da hin. Also das mit dem kein Problem ist, war natürlich ein Problem, aber ich äh, habe das Problem in der Festung dann gelöst, habe dann den, den, äh, den Chef da gefunden, der ihr Vater ist, also den Kommandeur der Festung, habe mit dem kurz gesprochen, der hat gesagt, ja, ich gehe hier aber nur, weil du mir ein Schwert bringst, äh, da gibt es einen passenden Boss dazu, ein paar Stunden später habe ich den dann auch nach dem 45. Versuch oder so auch hinbekommen, den Boss, den es dazu gibt, dieses ganze Thema mit dem Schwert abgehakt, ähm, was auch noch eine tragische Wendung nimmt dann im Anschluss. Dann reite ich zurück, weil ich habe jetzt ja, ich war ja im Süden, ne, bin auch durch den Wald geritten auf dem Weg dahin, kein Problem, Festung ist erledigt. Reite ich wieder zurück, finde erstmal den Typen nicht wieder. Weil ich bin ja schlau, ich habe mir keinen Marker auf die Karte gesetzt. Der Teil der Karte ist immer noch nicht aufgedeckt und ich mit meinem sehr guten, ich kann mich nicht so gut, manchmal in so Spielwelt nicht gut orientieren und das ist dann natürlich keine Ahnung, wo der Typ war. Anderthalb Stunden später habe ich ihn dann wieder gefunden und er sagt immer noch das Gleiche. Und ich so, aber ich habe doch da eine Festung und das war... Und dann habe ich mal auf die Karte geguckt. Ich war schon dann wohl schon mal im Nebelwald. Das sind so Ruinen, die dann markiert werden. Und ich so, ah. Er meinte eigentlich gar nicht den Süden, ne? <lacht> okay. Du warst nicht bei der Festung Heid. Natürlich war ich nicht bei der Festung Heid. Ja, das sind schöne, das sind, solche Geschichten entstehen halt nur, wenn, wenn ein Spiel nicht komplett seine Oberfläche ähm, ja, sichtbar macht. Wenn es sich halt Geheimnisse bewahrt. Und das sind halt so Dinge, die, die, die liebe ich an diesem Spiel. Und jetzt ist ja für viele die Frage gewesen, oder im Vorfeld gab es so dieses, ja, das ist halt Dark Souls in offener Welt. Ja, da schwingt ja dann so ein bisschen was mit wie, ähm, mehr nicht. Mehr nicht. Mhm. Ja, ist es, aber From Software geht auch noch einen Schritt weiter. Denn zum einen haben wir da das Storytelling, was wir jetzt so in Ansätzen beschrieben haben. Also man hat viel mehr dieses Quest-Gefühl, ohne dass es in einem Tagebuch illustriert wird. Gleichzeitig muss man, ähnlich wie in der Souls-Reihe, die Leute eben öfter mal ansprechen. Man muss, man muss sich Notizen machen. Und es entsteht, aber das kommt tatsächlich erst, wenn man die eigentliche Story dadurch in Gang gebracht hat, dass man den ersten Halbgott Godric tötet. Erst dann werden die, wird dieses mythologische Rad im Hintergrund in Bewegung gesetzt und erst dann gibt es andere Ereignisse, die ich jetzt hier alle nicht anspreche. Aber dann merkt man, dass man Teil dieses, ja, dieses, dieses mythologischen Dramas ist. Und gleichzeitig gibt es eben diese kleinen Geschichten durch Charaktere, die man manchmal auch nur zu bestimmten Zeit an bestimmten Orten treffen kann. Es gibt ja drei Tageszeiten. Mhm. Das sind so die kleinen Momente, die schon cool sind. Und dann hat dieses Spiel mindestens zwei, drei so unfassbare Wow-Effekte, finde ich, mm. die die Souls-Reihe bisher in der Form nicht so hatte. Kleine Magie gab es immer. Und ich finde es auch sehr bezeichnend, dass ähm, From Software viel zurückhält. Also, dass man nicht gleich inflationär alles benutzt. Ich habe ab und zu gelesen, ja, aber die Dungeons sind, sind, ähneln sich dann, ja, visuell ähneln sich manche Dungeons. Die haben aber eine andere Struktur, und die überraschen ein. Also ich habe zum Beispiel erst bei, den, bei dem dritten oder vierten Dungeon, das wie so eine Katakomben angelegt ist, mit diesen kleinen Katzendämonen, ähm, mhm. ist mir zum Beispiel begegnet, dass sich eine Bodenplatte, also dass sich ein kompletter Bodenlevel erhebt und dich auf so eine Stacheldecke schubst. <lacht> oh, angenehm. Ja. Oder ein, ein, ein anderes Beispiel. In diesem ersten Dungeon, auf das ja auch die Statue zeigt, ähm, gibt es ja auch eine Flammenfalle. Und wenn du dich dann dahinter bewegst und da drauf haust, ähm, hört sie auf, Feuer zu spucken. Und bewegt sich in den, ich glaube, die kann man dann, die bewegt sich leicht in den Boden. Später gibt es zwar auch wieder diese Falle, aber die wird dann dafür genutzt, dass du die nicht nur deaktivierst, dass sie in den Boden geht, sondern dass du danach dafür sorgst, dass du drauf springen kannst, um eine höhere Plattform zu erreichen. Also, was das Level-Design betrifft, ähm, sorgt From Software auch für eine gewisse Steigerung. Du denkst, du hast diese Höhle, das wird wieder so eine Höhle sein wie am Strand, die, die du beschrieben hast mit den Halbmenschen. Jetzt kommt noch eine Höhle, aber da ist dann was anders. Das finde ich auch sehr, sehr gelungen, so im kleinen Bereich. Was ich noch viel faszinierender finde, ist, dass dieses Spiel wirklich mit dir spielt. Es gibt Momente, da denkt man sich, was zur Hölle? Ja, 
macht dieses Spiel da gerade und soll ich tatsächlich, wie soll denn, hallo Mama, ich will nach Hause. <lacht> ja, ja, diesen, also den Moment hatte ich, also ich, ich meine wahrscheinlich nicht das, was du meinst, sondern ich meine, also eigentlich ist es verhältnismäßig harmlos, ich bin in so eine Teleportationsfalle gelaufen, aber dann wachst du in einem Dungeon am Ende der Welt auf mit, mit, mit so mit, mit Höllenviechern, die dich einfach nur und du denkst, ich will hier weg. Und dann schaffst du es nach 100 Toten da raus. Keine Chance, viel zu schwach. Ich habe kaum Schaden gemacht gegen die Dinger und war nach einem, nach einem Treffer tot, so ungefähr. Das Gegnerdesign, also absolut schauderliches Gegnerdesign. Also nicht im Sinne von, das ist ein schlechtes Gegnerdesign, sondern meine Güte, warum müssen die denn so gruselig sein, die Viecher? Und so, gleichzeitig eklig und gruselig. Und dann ähm, habe ich es da rausgeschafft und bin sonst wo. Und alles ist ganz schlimm. <lacht> und das war so. Und es ist so, also, also das, was hat man wirklich nur ganz, ganz selten in, in den Spielen. Und es ist halt auch, jetzt wo ich ja Margit besiegt habe und in diese Festung vorgerückt bin, diese Festung alleine ist ja so groß gefühlt wie Boletaria in, in Demon's Souls. Schloss Sturmschleier ist Architektur, also was den Umfang angeht, die Wehrgänge, die Kammern, das Labyrinthische, die großen Säle. Irgendwann ähm, habe ich mich weil ich einen Zugang gesucht habe zu einer Stelle, die ich noch nicht freigeschaltet habe, habe ich mich auf die Dächer begeben, fast wie ein Sekiro, mhm. und habe mich dann mit dem Rücken zur Wand, und das ist ja auch, das finde ich auch wieder, also du hast von diesen ja, Altlasten gesprochen, die auch durchaus sympathisch sind. Und dazu gehört auch dieses Ungewisse beim Balancieren an schmalen Simsen. Ja, geht das noch? Ist, zählt das jetzt noch als, als Sims oder zählt ja. es nicht als, wie weit kann der Fuß in der Luft stehen, ja. bevor du runterfällst? Ja, ja, das und ist wenn man das riskiert, wird man aber auch belohnt. Ich kam dadurch, dass ich da so balancierte, kam ich an einen Bereich, von dem ich aus mit meinem Langbogen eben gefühlt ein ganzes Bataillon an, an Wachen, die an so feuerspuckenden Flammenwerfern standen und an Ballisten, ja. konnte ich aus der Höhe halt dezimieren. Und das ist auch immer das Schöne. Ja, es, es gibt Stellen in, in dieser Souls-Reihe, da kannst du als Spieler Deine, dann kannst du relativ, ich sag mal, feige aus dem Hinterhalt, kannst du viel wegmachen, kannst, kannst du Leute besiegen. Ja. Aber gleichzeitig flüstert dir dieses Spiel immer ein, aber wenn du gleich landest auf dem Boden, da hast du hast dieses Bataillon besiegt, vielleicht hast du dann noch ein, zwei vergessen. <lacht> ja, und du kannst, du kannst übrigens mal raten, wer von uns beiden der Typ ist, der da nah ran muss, weil er keinen Bogen hat. Äh, und wer da ja. wer die Dinge, wer die Typen auf dem Boden bekämpfen muss. Und äh, da habe ich... Ähm also die, das sind ja alles relativ einfache, normale Gegner, aber in der Menge, die sie da auftauchen und in der Kombination der Bewaffnung ist das trotz ja. dann beschworener Wölfe oder so echt nicht so lustig. Und dann weiß ich ja von dir, dass du auch, du sammelst ja auch Warhammer. Ja. Und ähm, Age of Sigma hast du jetzt, glaube ich, nicht so wie das futuristische Warhammer, ne? aber ja. ich habe mich teilweise erinnert gefühlt. Ja. Auch architektonisch, weil sie ja dieses üppige, gotische, kathedralenartige nutzen sie später auch noch in anderen Burgen. Also Schloss Sturmschlei ist schon eine der imposantesten Burganlagen, die ich digital bisher erkunden durfte. Und wenn man denkt, das ist jetzt genug, das war's, dann hat die ja noch einen weiteren Bereich. Also Und es kommen noch andere Burgen, aber auch das ja. Figurendesign. Es gibt einige Monstren, From Software war immer gut darin im Kreaturendesign. Aber es gibt hier einige Kreaturen und Monster, die hätte ich so gerne in meiner Vitrine. <lacht> oh äh, ja, das, äh, das ist das stimmt. Also das ist ähm, das Figuren. Also was allein schon, was ich jetzt gesehen habe, du hast ja noch, also du kennst ja viel mehr. Aber das, was ich gesehen habe, finde ich auch, ist ähm, designmäßig einfach alles ist mega stark. Und diese, was du auch meintest mit der Bewegung und mit dem, mit, mit dass man auf die Dächer und mit wie bei Sekiro das Einzige, was man ja nicht hat, ich weiß gar nicht, ob es das vielleicht Gibt es wahrscheinlich nicht, ne? den Wurfhaken gibt es wahrscheinlich nee. nicht, das würde da nicht gut reinpassen. Aber trotzdem ist das Spiel wesentlich vertikaler als alle anderen äh, Spiele ja. mit einem Souls im Namen oder mit, mit einem Souls in der Familie. Ähm, das ist ähm, also so große, dadurch ist man, akt man kann ja aktiv springen, man kann äh, mit, Sturm, mit Sturmwind kann man ja sogar doppelt springen. Dann gibt es ja diese großen Sprungdinger, diese, wo, mit, wo man so rein, spring, reinlaufen kann und springen kann und dann springt man ganz hoch. Äh, Wirbel nach oben, ne? Mhm. Genau, die Quell, Quellsprünge. Aber es gibt regelrechte Plattformanlagen, sowohl ja. für Situationen ähm, im Sattel. Ja. Da gibt es Schluchten, die kann man nur überwinden, wenn man mit Sturmwind den Doppelsprung eben äh, hinbekommt. Und dann gibt es später, das hat mich auch gewundert, das hast du auch schon richtig erkannt, da gibt es. Man musste schon immer in die Tiefe springen. Auch das ist, das ist immer noch da. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dadurch, dass sie den Fallschaden dezimiert haben. 
Aber nach dem Netzwerktest scheinen sie das Feedback aufgenommen zu haben. Also man kann eben nicht endlos fallen. Man kann schon ein bisschen weiter fallen ne, als in der Souls-Reihe. Ja, das stimmt. Ja, das hat mich auch zu ein, zwei, drei Mal gewundert, dass ich bei einem Dark Souls wäre ich tot gewesen. <lacht> da, da hatte ich noch was. Aber nicht ohne Grund gibt es die Baumwolle, die man herstellen kann, die nicht nur die Schritte dämpft, sondern auch den Fallschaden ähm, reduziert. Denn irgendwann musst du dich richtig tief fallen lassen. Und es gibt viel mehr fast schon klassische Jump-and-Run-Passagen, wo der Sprung wo der Sprungfehler den Tod bedeutet. Und ich bin ja. ich bin in Elden Ring, also wenn du in einer Höhle bist und du weißt, du musst auf diese Säule springen und unter dir ist Wasser. Und im Gegensatz zu Horizon Forbidden West ist Wasser tabu. <lacht> ja. Das ist ja immer noch das, das ist übrigens auch so eine sehr lustige Altlast, das finde ich so witzig. Ähm, äh, das ist ja auch schon immer so. Wasser ist ja diese Oberfläche und alles, was so Seen oder Sümpf oder Fluss ist, ist ja nur so knöcheltief. Und tiefes Wasser ist das gleiche, aber mit so einem Abgrund. Und wenn du da reinläufst, fällst du halt rund. Ja. <lacht> Und es ist auch diese. Aber ich habe es nicht anders erwartet. Es ist halt ein, halt ein Souls-Spiel. Also da muss das so sein. Und dann du musst genau gucken, wenn du Wasser siehst und da einfach geradeaus draufläufst, dann ja. kann es halt sein, dass da ein Abgrund ist. Und das war's dann. Und was vielleicht auch dann viele unterschätzen, die das nicht so hinter sich haben, ist, dass ja auch Gewicht und alles eine Rolle spielt. Du bist viel ja. agiler, wenn du weniger. Gewicht an Ausrüstung und Waffen an dir trägst am Körper. Du kannst dann auch besser, also das sind auch so Situationen, dafür liebe ich das Spiel, dass jetzt dieser eine Sprung, der, der gar nicht so wild aussieht, also da, da lacht man sich in Horizon Forbidden West kaputt, dass der über Leben und Tod entscheidet, das ist super. Ja, das ist halt auch in der Erkundung dann so, gibt der Erkundung dann dieses, in der offenen Welt, dieses Souls-Gefühl so maximal. Also wenn du dann an diese Klippe reitest, da, ähm, wenn du an, der, an dem Schloss vorbeigeritten bist und dann bist du an dieser Klippe und dann kannst du, jetzt siehst du ja diese riesige Ebene unter dir und dann musst du da aber runter und dann gibt es da diesen Pfad nach unten, das sind dann diese großen, was du schon meintest, diese ähm, Plattformen, das sind dann hier gefühlt, ich weiß gar nicht, für mich sieht das aus wie übergroße Grabsteine, die da seitlich aus dem, aus dem Berg kommen, die da reingemeißelt wurden und dann muss man da mit, mit Sturmwind Schritt für Schritt runterspringen mhm. Und das ist eine wirklich hohe Klippe. Das ist schon, ähm, das, das bringt halt genau dieses Gefühl, was man halt aus den anderen Levels der, der Soul-Spiele kennt, halt in die offene Welt. Ne? Also da ist halt alles so designt. Das hat sich jemand genau überlegt, dass das, das ist nicht zufallsgeneriert oder da, da ist eine Klippe und dann sind da ein paar Bäume, sondern da hat jemand genau diese Dinger so hingesetzt, dass du da genau runterspringen kannst. Ich habe damit auch nicht gerechnet. Nicht mit, dieser, mit, nicht mit dieser Vielfalt, spielerisch nicht und schon gar nicht landschaftlich. Auch nicht, was das Leveldesign betrifft, denn diese Vertikalität wird später auch noch richtig, richtig wichtig. Man fühlt sich dann teilweise auf Dächerlandschaften wie in Sekiro. Das, das hat mir richtig gut gefallen. Und ähm, From Software hatte ja zwei Vorbilder. Was, was so die Stimmung angeht, ist es, ist es auf der einen Seite Shadow of the Colossus. Hidetaka Miyazaki mhm. hat ja oft genug betont, dass ähm, Fumito Ueda, ähm, dass sein Spieldesign ihn inspiriert hat, selber überhaupt als Entwickler tätig zu werden. Und einige Szenen sind wirklich eine Hommage an Shadow of the Colossus, wo ich mich wirklich erinnert gefühlt habe an, an, an diese Situation. Und das andere große Vorbild, was sie sich natürlich auf spielmechanischer Ebene genau angeschaut haben, ist ähm, Zelda Breath of the Wild. Mhm. Und da muss ich sagen, das war für mich, ähm, das hat ja auch einen Impuls gesetzt in der offenen Welt mit seiner, mit seiner coolen Interaktion, dass du da auch Dinge kombinieren konntest und ausprobieren konntest mit seiner Verspieltheit. Und From Software kann vieles davon auch selbst inszenieren und bietet eine Fülle an, an Eindrücken und Erlebnissen, die mit dem Level-Design zu tun haben, die ich so wirklich nicht erwartet habe. Auch ich, ich habe gedacht, so nach 20 Stunden, okay, noch ein Schloss Sturmschleier oder irgendwas in klein und dann noch da war und dann noch ein Sumpf. Mhm. Weil ein Sumpf muss immer dabei sein, wenn Miyazaki genau. entwickelt. Genau, ein Sumpf, ein Sumpf, wo man vergiftet wird, sobald man ja. einen großen C reinhält. Ja, ja. Ja. Dann hast du aber riesige Sumpflandschaften oder die, die du beschrieben hast. Da fühlt man sich unter blutrotem Himmel, als wäre man in der Hölle gelandet. Ja, totaler Albtraum und man will nur noch nach Hause. Das ist wirklich wie, wie, wie Dantes Inferno und Gerade, dass diese Idylle so ins fauchende Chaos wechseln kann aus dem aus der Bewegung heraus. Also da ist das ist ja auch so eine Meisterleistung der Regie, finde ich, wenn man Drachen begegnet. Du siehst am Anfang mhm. gar nichts, bist unterwegs, erkundest irgendwas, siehst da was funkeln silbrig und denkst dir, ach, schnapp ich mir mal die Beute. Plötzlich spielt die Musik auf. 
und du denkst dir, okay, drehst dich um, dann hörst du ein Fauchen. <lacht> ja. Du siehst aber noch nichts. Ich drehe die Kamera, bin ja, bin ja im, im Sattel und auf einmal kommt da ein Drache angeflogen, der wirklich unheimlich majestätisch und beeindruckend ist und krallt mhm. sich dann in diese Felsformation und fixiert mhm. dich. <lacht> ja, und dann, und dann äh dann musst du, musst du dir schnell überlegen, wo du, ob, ob links und rechts neben dir genug Platz ist, wenn du dem Feuerstrahl ausweichen <lacht> möchtest. Ja, das ist, das ist stark. Also, also ihre Drachen haben die ja immer schon geliebt, muss man ja auch sagen. Ne? Also die Soulspiele waren ja immer schon Drachenspiele. Aber dieser schon, der ist ja ganz früh der erste Kampf gegen den ersten Drachen, ähm, der da in dem ersten Sumpf ist, also in dem ersten See da. Und äh, meine Güte, funktioniert das gut. Also Dafür, dass das Spiel ja manchmal durchaus ja genau diese Probleme hat mit der Platzierung von Gegnern und dem und solchen Geschichten, ne? dass die mal irgendwo hängen bleiben oder so. Dafür wirkt das so organisch, wenn man diesem Drachen begegnet und der dann genau das macht, was du beschrieben hast, dann so hoch, so sich abstößt vom Boden, äh, in die Luft fliegt, eine Runde dreht, dich von oben mit Feuer beschießt und dann auf diesem Felsen landet und so seitlich da drauf sitzt und dann von da aus nochmal wieder Feuer schießt oder so. Das ist schon... Ja, das funktioniert schon richtig gut. Also da, da ist man dann schnell in dem, wenn man da auf seinem kleinen Sturm bin, weil man ist ja trotzdem immer noch ziemlich klein im Vergleich zu diesen riesigen Gegnern. Wenn man da auf seinem kleinen Spektralross versucht, die Oberhand zu gewinnen, ist das ja schon was anderes. Ey. Und ich hatte nach dem Netzwerktest ein bisschen die Befürchtung, dass From Software vielleicht mit dem ersten Gebiet so seine Munition schon verschossen hat. Oder sagen wir mal so, das war schon so cool. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass sie das, und man, das ist wirklich nur, ein, ich glaube, das ist ein Viertel. Ja, wenn überhaupt. Also ja. Ein Fünftel. Und wenn man dann Stunde um Stunde entdeckt, und das ist ja auch das Schöne an dem Spiel, es lässt dir die Freiheit zu sagen, okay, ich umrunde jetzt dieses Schloss, kann Godric oder was weiß ich jetzt noch nicht besiegen und schaue mir den Rest ja. der Welt an. Und das geht ja auch. Und dann bekommt man ein Gefühl für die Weite, wenn man die Orte der Gnade, die sind vielleicht in Limgrave ein bisschen zu dicht ausgelegt, mhm. das ist ein regelrechtes Netz an Orten der Gnade, von denen man dann auch zu den anderen Orten reisen kann und man kann ja auch mitten aus einer Situation heraus, die nicht ein Kampf ist, theoretisch immer wieder dorthin teleportieren. Ja, Den Service gab es auch noch nicht. Aber das, was du vorhin beschrieben hast mit der Kiste, die dich wegteleportiert hat, das war auch deshalb so ein Wow-Moment oder ein Was-zur-Hölle-Moment, weil das Spiel einem da untersagt hat, dass man sich sofort zurück teleportieren darf. Die waren alle rot ausgestrichen. Und man ist dann ja in einem Dungeon. <lacht> genau, du bist im Dungeon, du musst erstmal raus. Schon, äh, ach, es gibt so viele, ich habe auch äh, zum Beispiel, also das, äh, da bitte ich auch darum, dass, dass du mir das nicht verrätst, dieses, diese Gemälde, die man findet. Also ich habe eine Idee, was man machen muss, aber es ist noch nicht mehr als eine Idee. <lacht> Na, ich sag da auch nichts, aber das ist, das ist auch etwas, da haben sie sich inspirieren lassen, auch von Zelda. Die haben sich Breath of the Wild genau angeguckt und das ist ja nicht, das ist ja nichts Schlechtes. Sie sind aber, was, was das Design angeht, sind sie sehr vielfältig. Also sie haben nicht dieselbe Art der Interaktion. Also Link konnte natürlich irgendwann auch gleiten und sowas alles und Link war letztlich akrobatischer mhm. unterwegs. Aber sie haben sich für Soul-Spiele schon geöffnet. Wir hatten ja schon diese Jump-and-Run-Elemente erwähnt. Was sie aber noch wesentlich besser machen als, als Nintendo in offener Welt, ist dieser tatsächlich unfassbar. Und ich habe mich lange gefragt, okay, Jörg, warum willst du dich zwingen, dieses Spiel nicht durchzuzocken? Was, was, was hält dich denn? Was ist denn die Anziehungskraft? Fantasy, ja, Ästhetik, okay, Kämpfe, geil. Aber das kann es doch nicht sein. Was ist es denn? Es ist am Ende, ist es für mich dieser lange Atem mhm. der Rätselhaftigkeit. Dass ich nach 40 Stunden eben nicht in diese öde Routine verfallen kann, sondern dass ich da noch Dinge entdecke, die ich ja. vorher nicht gesehen habe. Das, das, das finde ich auch total beeindruckend, dass sie das schaffen. Weil ich hatte nämlich so ein bisschen genau die Befürchtung wie du. Oder was heißt Befürchtung? Ich habe halt gedacht, Limgrave. Ne? Und was soll denn da noch kommen nach dem Inspektest? Limgrave war ja so ein bisschen ein, gab ja so einen, so einen, so einen magischen Wall da drumherum, wo man war halt nur das Gebiet in einem Test. Und ich habe gedacht, ja, das wird doppelt so groß sein ungefähr. Dann wird es Dungeons geben und noch die Burg. Und was soll denn da noch kommen? Das war so meine, so, ne? So bin ich hier so, das war meine Erwartung an das Spiel, weil ich fand Limgrave schon so krass detailliert und da gab es schon so viel Kram und man, man war so chancenlos am Anfang auch gegen die Bosse und so. 
dass ich gedacht habe, ja, was vielleicht noch ein Gebiet, so, ne, vielleicht der Sumpf noch. Was soll denn noch kommen? Und das ist einfach, dann gereiht es, also meine Güte. Und was ich, was ich sehr bewundernswert finde, wo ich sehr dankbar dafür bin, also wo ich fast niederknien möchte und sagen will, Hidetaka Miyazaki-san, auf ewig dankbar. Ähm, ja, das ist, viele reden ja über die Souls-Reihe, die jetzt nicht so drin stecken, über diesen Schwierigkeitsgrad und frustrierend und Bosse. Ja, ja, das ist das eine. Aber wer diese Reihe kennt, der weiß ja auch um die kleinen magischen Momente, die es schon immer gab, mehr oder weniger, wie zum Beispiel Geheimgänge, ja. die dir völlig neue Wege eröffnen, wie unsichtbare mhm. Brücken, über die man balancieren kann, wie Gesten, die eben nicht nur dafür da sind, dass man da Jux und Dollerei mitmacht oder dass es einfach cool aussieht, sondern ja. die auch wirklich eine spielerische ja. Auswirkung haben, wenn du sie machst. Und all das da bin ich sehr dankbar dafür. Das haben sie in dieser offenen Welt nicht geopfert, weil, 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 weil die zu wenig Zeit hatten oder was. Und, und da bin ich wirklich beeindruckt, was dieses Team, die haben das Beste der Souls-Reihe da drin und gehen für mich noch darüber hinaus, indem sie sich eben an Spielsystemen wie Zelda orientieren und an Atmosphäre und Stimmung eines Shadow of the Colossus. Und die beiden die eigene Traditionslinie plus Zelda und Shadow sorgt für mich für so ein unwiderstehliches Bermuda-Dreieck, in dem ich am liebsten das ganze Jahr versinken würde. Ja, das Gefühl, das kenne ich. Jetzt, wo ich auch, also, ähm, jetzt, wo ich, wo ich sie besiegt habe, also wissen wir sie ihn, ne? Margit ist, Margit, das ist, glaube ich, eigentlich ein, das soll, glaube ich, ein männlicher Charakter eigentlich sein. Äh, für mich ist das immer sie, weil Margit für mich einfach ein weiblicher Vorname ist. Also, äh, der, nachdem ich jetzt den Boss besiegt habe, dort auf dieser Brücke zu dem Schloss, ähm, geht mir das genauso. Also es ist schon, da habe ich schon echt, ähm, das ist, war schon ein, ein echtes Hindernis, muss ich sagen. Aber das ist, äh, auch, ist auch gut so, weil das, der, der, das Gefühl, den dann endlich zu besiegen, ist natürlich wie immer. Ne? Also das ist, äh, da war schon so, und jetzt komm, komm her, Godric, und dann laufe ich in dieses Schloss und werde direkt umgenietet vom nächsten normalen Gegner. <lacht> <lacht> Dies, dieser Nervenkitzel, das ist schön, dass, ja. dass From Software das bewahrt hat. Da war, das war aber auch, glaube ich, das Minimum, was, was zu erwarten war, dass diese Anspannung von der Nebelwand oder so, ähm, diese Anspannung, bin ich richtig vorbereitet, kann ich diesen Boss jetzt ähm, äh, besiegen? Gleichzeitig bietet From Software viele Hilfen, gerade das Koop-System ist ja, ja wesentlich komfortabler. Also das, das sorgt wirklich für viele Hilfen. Ich habe irgendwann die das habe ich auch gemerkt. Ähm, es gab noch nie so viel Bullshit-Nachrichten in einem Souls ja. wie in Elden Ring. Also wenn man online spielt, ne, ich mag eigentlich dieses Nachrichtensystem, aber das wurde dann irgendwann, also so, so stark war es noch nie, dass wirklich Leute sich aus allem ja. Witz gemacht haben. Ähm, zumindest bei mir in den Regionen. Deswegen habe ich es irgendwann abgestellt, obwohl es einen, einem schon auch helfen kann. Aber ich habe dann komplett offline gespielt und war sehr dankbar, dass es eben zum einen diese Beschwörungen gibt, die das Spielerlebnis offline zu einem Koop-Erlebnis mhm. machen können. Und dass es gleichzeitig natürlich wie immer die Nichtspielercharaktere gibt, die man an bestimmten ja. Stellen eben auch beschwören kann. Ich bin da gerade immer noch in Gedanken, wie, wie krass ich das mit dieser Festung finde. Also wirklich, dass man da reingeht, ist das halt diese Riesenfestung, die du von außen gesehen hast. Ne? Also das ist einfach, wie sie das dieses Gefühl der, der, des in der Welt Seins, ne? also das ist, äh, da habe ich gar, gar nicht so einen großen Vergleich für, weil es gibt ja auch andere, andere, andere offene Welten, wo dann sind da auch Festungen und dann sind da auch Gebäude und Assassin's Creed macht das ja auch und so. Aber es ist gar kein Vergleich, wenn man da vor diesen riesigen Festungstoren steht und dann denkt man sich, okay, ich gehe da jetzt mal rein und dann geht man da rein und dann ist das halt eine riesige Festung. Dadurch, dass dass das From Software im Art Design natürlich auch in gewisser Art überzeichnet, auch im Kreaturendesign das mutierte, bizarre, ja. groteske so richtig raushängen lässt, hat diese Welt eine ganz, schaut die dich ganz anders an, mit ganz anderen Gesichtszügen und manchmal eben auch mit einer Fratze, als oh, zum ja. Beispiel so ein poliertes Assassin's Creed. Und ich habe mich auch gefragt, es ist natürlich unfair, was heißt unfair? Es ist, ich hatte eine Woche vorher Horizon Forbidden West gespielt und habe in meiner Rezension gesagt, das ist Videospieltechnik mhm. auf allerhöchstem ja. Niveau. Die Vertikale ist da ja noch dominanter, dadurch, dass du tauchen kannst, bis auf den Meeresboden. Selbst da sind noch Ruinen. Dann kannst du auf den Gipfel und dich runtergleiten lassen. Also das ist, 
Und es ist natürlich, was die, was die Darstellung von Flora und Fauna betrifft und die Animationsphasen betrifft und ja. die Mimik will ich gar nicht erst erwähnen, das ist wirklich ganz große Klasse. Aber ich habe mich dann ertappt dabei, als ich Elden Ring spielte, wo wir ja eingangs ein paar technische Probleme erwähnt haben, was die Bildrate betrifft und vielleicht auch hier mal ein, ein Rollrasen oder was weiß ich. Aber in seinen schönsten Momenten oder in seinen besten Momenten hat dieses Spiel auch eine, ja. eine Anziehungskraft, eine künstlerische Präsenz, die ich, die ich darüber noch ansiedle, wo ich sagen würde, das Art Design von From Software schlägt die technische Brillanz von Guerilla. Also wenn ich mich entscheiden müsste. Weißt du, was das Gute ist? Wir müssen uns nicht entscheiden, wir müssen nur die, unsere Zeit aufteilen. Und da muss man priorisieren, aber eigentlich müssen genau. wir uns nicht entscheiden. Und eigentlich ist das das Gute, weil ich würde auch, also ja, also es stimmt schon, also es stimmt auf jeden Fall. Also das ist, also wer sich von diesem Artdesign von Elden Ring nicht mitgerissen fühlt, der hat Fantasy nie geliebt. Also ganz ehrlich. Also wer sich da nicht Wer nicht vor dieser Festung steht und denkt, meine Güte, oder wer nicht an dieser Klippe steht und sich denkt, ach du meine Güte, <lacht> oder wer nicht vor diesem Riesenturm steht und sich denkt, ach krass, meine Fresse nochmal, der hat Fantasy nie geliebt. Dessen äh, bin ich mir relativ sicher. Also der hat es dann, dann auch einfach nicht besser verdient. Also das ist, das ist dann auch einfach so. Aber gleichzeitig will ich auch nicht auf die, auf die Robodinos und auf Aloy verzichten. Muss ich ja auch zum Glück nicht. Ich muss, ich, ich, in die Welt gehe ich dann später, sag ich mal. <lacht> ja, ich, ich stand ja auch ne, ein paar Jahre auf Kriegsfuß mit der Fantasy, obwohl ich sie liebe, weil sie so im Kitsch versank. Also alles war silbrig, mhm. golden und äh, weiß ich nicht. Und dann Bioware hat dann auch komplett versagt und alles war so dröge und langweilig, kitschig. Und dann gab es natürlich Ausnahmen, so ist es nicht, aber. Deswegen bin ich so dankbar, dass From Software seinem Stil, seiner Tradition treu bleibt, sich von den Richt, also aus der richtigen Ecke her hat mhm. inspirieren lassen. Und das ist ja auch interessant, finde ich, an Elden Ring, dass es, dass dann da drei japanische Einflüsse sind. Also Fumito Ueda hatte ich genannt, Zelda hatte ich genannt und jetzt natürlich die eigene Tradition, ja. die sie begründet haben. Das zeigt wieder, welche Kraft in diesem, in den Spielen aus, ja, aus, aus ja, dieser gerade Ecke aus den steckt. Spielen, die ähm, hauptsächlich einen künstlerischen Drive haben, ne? Also die, wo die nicht so mal eben hin produziert werden, sondern das sind ja dann alles, alle drei sind ja Spiele, die mit viel künstlerischem und, und, und entwicklerischem Herzblut und weit und, und ja, was heißt Weitblick, aber ne, also nicht so nur so, wir nicht so, wir machen jetzt mal ein Spielmäßig und das muss ich gut verkaufen und das hauen wir mal eben raus. Davon gibt es ja aus Japan auch genug. Ähm, wenn man sich viele der JRPGs anguckt, sondern das sind ja genau aber diese japanischen Spiele, wenn die mal, wenn da Entwickler am Start sind, die die Zeit kriegen und die was produzieren dürfen, was sie produzieren wollen, dann kommt sowas raus. Zum Abschluss vielleicht noch ein <lacht> Gedanke oder zwei. Ähm, was mir aufgefallen ist in dem Feedback, ich bin ja auch erst seit mhm. Sommer auf Twitter, Instagram unterwegs, ne? aber was mir aufgefallen ist in dem Feedback, ähm, Angesprochen hatte ich, dass das für einige Leute zu schwer ist und dass sie sich einen leichten Schwierigkeitsgrad wünschen und was auch immer. Das ist diese eine Facette der Unterhaltung, wo ich sage, nee, gut so From Software, bleibt bei eurem Style. Der andere Aspekt der Kritik kommt eher aus der Ecke, ja, George R. R. Martin, das war ja alles nur PR. Mm. Ja. Mm. Und wo steckt er denn überhaupt da drin? Was hat er denn gemacht? Dabei gibt es so viele sowohl in Interviews als auch eben jetzt im Spiel selbst klare Indizien dafür, was er gemacht hat. Zum einen hat er ja nicht die Story geschrieben, das hat Miyazaki gemacht. Er hat gemacht. das Lore geschrieben, oder nicht? Genau. George R. R. Martin hat ja das komplette Fundament konzipiert, also das mythologische vom, äh, Fundament und auch die Genealogie. Also was ist passiert in diesem Imperium, bevor der Spieler durch die Trümmer wandert? Welche Figuren haben geherrscht? Welche Familienbande hatten sie? Wer hat wem was angetan und wie hießen die? Und wenn man das dann weiß, also dass zum Beispiel Godfrey, der große, der erste Eldenlord, dass der der Anführer dieses Imperiums war, dass der mit Königin Marika verheiratet war, zusammen war, dass sie Kinder hatten und ähm, was daraus alles letztlich entstanden ist, dann ergeben sich relativ spät, natürlich, also sagen wir so, ergeben sich erst, wenn man die Story in Gang gebracht hat, indem man einen der Halbgötter mhm. auch wirklich besiegt. 
da bringt man dann die Rädchen in Gang, mit denen man sich dann immer weiter beschäftigen kann und die immer mehr dafür das Gefühl sorgen, dass man eben in den Fußstapfen einer, ähm, ja, eines, eines Epos steckt. Und da hat sich George R. R. Martin inspirieren lassen, unter anderem jetzt ähm, von der germanischen Mythologie, von einigen Tragödien. Also er hat, wie gesagt, nicht die Story geschrieben, aber Miyazaki hat in einem Interview betont, zum ersten Mal konnte er im Gegensatz zur Souls-Reihe Stories und Quests auf einem Fundament aufbauen und so ja. rote Linien schaffen. Und das merkt man diesem Spiel an. Das ist eben, Souls hatte immer diesen, diese fragmentierten Geschichten. Da gab es auch einen Hintergrund, da gab es auch eine Symbolik. Äh, meist war es dann das Feuer, ähm, die Asche und so weiter. Und daraus konnte man sich was stricken. Also so ein bisschen Kopfkino. Diesmal ist es so, das mächtige Symbol ist der Erdenbaum der ja interessanterweise im englischen Original mm. Erd Tree heißt. Und dieser Erdenbaum, dieses Zentrum, ähm, das ist halt auch ein Symbol, was, äh, wo, wo George R. R. Martin mitkonzipiert hat. Und ich finde, man erkennt ihn auch, oder vielleicht ist es eine Hommage von From Software an George R. R. Martin, man erkennt das auch in manchen Situationen mit den Rittern. Wenn dann ein schwer gepanzerter Ritter ist, mit dem du ins Duell gehst, ins Gefecht gehst, erinnert das schon ein bisschen mm. auch an die sieben Königslande. Mm. <lacht> an einige Situationen. Auch die, die Soldaten von Godric mhm. in ihren Wappenröcken, die erinnern auch an den hundertjährigen Krieg, der ja auch oder auch an die Rosenkriege, die Vorbild waren für George R. R. Martin. Also ich will das auch nicht zu sehr jetzt ähm, herbeireden, aber der, der Beitrag von George R. R. Martin war für mich durchaus zu spüren. Und das ist vielleicht der letzte Punkt. Das sorgt für eine Vertikalität in der Geschichte der Story, dass man sagen kann, da herrschte mal ein König, der hatte Kinder, die waren irgendwie verfeindet, dann gab es zwei, drei Fraktionen und so weiter und es ist ein großes Unglück entstanden aus einer schändlichen Mordtat. Okay. Mhm. Und dann bietet dir dieses Spiel aber nicht nur diese historische Vertikalität an, sondern dann entdeckst du, dass diese Uhrzeit oder das, das was mal war, dass du es wirklich selber dir anschauen kannst. Ich kann absolut nachvollziehen, warum dieses Spiel weltweit diese Höchstwertung erreicht. Ich habe ja gerne gesagt, die Masse feiert das Mittelmaß. Ja, das ist vielleicht in der Breite, in den Topcharts der letzten Jahre, kann man das vielleicht verifizieren, wenn man mit Mittelmaß dann jetzt Sachen wie in FIFA, Call of Duty oder was weiß ich mhm. ähm, äh, definiert. Aber wir leben in einer, in einer Zeit, wo ein Spiel wie ein Elden Ring tatsächlich genau die Ehre bekommt, ja. auch finanziell, die es verdient. Das freut mich riesig. Und ähm, ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich war ja, wir haben ja, äh, ich weiß gar nicht, es war dieses Jahr, ne, gesprochen und da meinte ich ja so, dass mich das letzte Jahr, so das letzte Vierteljahr des letzten Jahres extrem enttäuscht hat, was Releases angeht und ähm, dass es da sehr viele Spiele gab, die unfertig waren oder die einfach nicht gut waren und ich muss sagen, jetzt jetzt dieses erste Vierteljahr dieses Jahres, was die Releases angeht, also für mich völlig irre ist. Also so richtig völlig irre. Ich habe drei Spiele in für mich doch recht unterschiedlichen Genres, äh, die ich, die, die wahnsinnig gut sind. Also es ist einfach für mich so, was, wie, wie kann das sein, dass das jetzt alles auf einmal passiert? Äh, Elden Ring äh, haben wir ja jetzt, also das ist natürlich ganz weit vorne, aber die anderen beiden Titel, die stehen bei mir nicht so weit dahinter. Also und sind ja sehr, super unterschiedlich einfach. Ne? Und ich bin jetzt so, hä? Hätte nicht eins davon letztes Jahr oder wie warum muss das jetzt alles gleichzeitig sein? Das ist für mich nicht beschweren, aber es ist natürlich schon echt äh, verrückt. Ja, und es ist abzusehen, dass das vielleicht eines der stärksten Spielejahre überhaupt wird, ehrlich gesagt. Wenn, wenn wir davon ausgehen, dass ja. ein Starfield, dass ein Breath of the Wild mhm. 2 ja. noch am Start und, sind. Und äh, ein God of War vielleicht noch. Ach, ein God of War, überlegt Dann hat Valve gesagt, sie machen auch Spiele gerade. Stimmt. Die sind ja meistens auch ganz gut. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, was da, was da alles in der, in der Pipeline ist. Eike, das hat mal wieder Spaß gemacht, über Spiele zu schnacken, über deine Einschätzung. Ich denke, das war nicht das letzte Mal, dass wir beide zusammen vor dem Mikro waren. Hoffentlich nicht. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ich danke dir für die Teilnahme und bedanke mich natürlich ganz herzlich bei allen Zuhörern, bei allen Unterstützern die mit ihrem Steady-Abo dieses Podcast-Format möglich machen. Ich wünsche euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Posten.